Hey, habari za jioni ndugu zangu wapendwa karibuni tena katika mafari yetu leo ni siku ya ya Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa moja na siku ya leo tunaungana kwa pamoja katika timu zote kuweza kufanya mahafali kwa sababu katika wiki nzima tumekuwa tukijifunza kuhusiana na blockchain tukijifunza kuhusiana na project yetu ya fosaji lakini tumekuwa tukifanya mikutano mingi sana online lakini mengine tumekuwa tukifanya mikutano mingi sana uh, uh, hana kwa ana kuna timu ziko ziko zinafanya kazi kwa hiyo kwa pamoja tunaungana siku ya leo kuweza kufurahia na kuweza kupokea kuweza kupokea uh, kupokea hizo 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 uh, yani, yani kupokea kile ambacho ambacho tu tumeweza tumeweza kukipata katika hii wiki lakini kikubwa kikubwa sana ni kuweza kusherehekea na wale wote ambao wamepanda levo kwa kweli sasa hivi tunapoelekea ukingoni kuna kazi kubwa sana inafanyika kuna kazi kubwa kubwa sana inafanyika na leo mtaweza kujionea wenyewe kuna mambo makubwa sana yameweza kutokea kuna viongozi ambao wako wanapindua matokeo na na yote kwa pamoja ni kuhakikisha kwamba katika hizi siku mia ambazo tulikuwa tunajiwekea basi tunaweza kufikia yale malengo ambayo tulikuwa tumeyapata na tunaweza kukamilisha uh, kila kitu ambacho tulichokuwa tumepanga kama ambavyo ambavyo nilikuwa nimewaambia timu nyingi sasa leo ziko katika zina mikutano ziko zinafanya kwa hiyo basi nadhani kote kwa pamoja basi wakimaliza wataweza kujitahidi kuja kuja kuungana kuweza ku, ku, kusherehekea pamoja sasa siku ya leo uh, nitaweza kuwakumbusha baadhi baadhi ya mambo na baadaye nikishamaliza tutaingia moja kwa moja katika ku, kwenda kwenye wale wote ambao wamefanya vizuri katika hii wiki na baada ya hapo tutaweza kuwasikiliza viongozi mbalimbali kutoka katika timu tofauti tofauti ambao watakuja kutueleza mambo mengi sana ambayo ambayo wameweza kuyapata. Sasa kitu cha kwanza uh, sisi tunafanya uh, project ambayo inaitwa Forsage. Okay? Hiyo ndio project ambayo tuko tunafanya. Na hii Forsage uh, sio kampuni sio taasisi sio uwekezaji sio uh, sio uh, corporate money sio sio ngo i i i i i for such isipokuwa i for such ni application kama zilivyo application nyingine ambazo zimetengenezwa ndani ya blockchain technology kwa hiyo hizi ni application. Sasa kwa kifupi tukiangalia dunia ambavyo imekuwa ikioperate baada ya mapinduzi ya kwanza, ya pili na ya tatu ya viwanda ni kwamba hii mifumo yote ilikuwa ikimbeba sana miliki wa biashara fulani au mtu ambaye amebuni wazo fulani au mtu ambaye ametengeneza application fulani hiyo 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 hizo hizo zama ndio zilikuwa ziko zinaoperate katika mazingira hayo eh zikiwasaidia baadhi ya watu ndio maana ndio maana ukiangalia sasa wakati viwanda vimeanza eh wakati wakati wa viwanda mapinduzi ya viwanda basi utakuja kuona kwamba waliokuwa wanafaidika katika kiwango kikubwa walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamiliki viwanda kwa sababu wale watu wengine wenyewe walikuwa wanalipwa ujira mdogo lakini lakini walikuwa wana wanafanya kazi masaa mengi wanafanya kazi katika katika mazingira magumu na na kwa kweli kufanikiwa kwao kuwa matajiri ilikuwa ni ngumu sana lakini wale watu wote ambao walikuwa ndo wamiliki wakubwa 
wale ndio wameenda kuendelea kuitawala dunia mpaka leo hiyo ni katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda katika mapinduzi ya pili ya viwanda e, wale wote ambao kulikuwa bado kwa kuna uvumbuzi lakini baada ya zile uvumbuzi mbalimbali wale ambao walikuja wakawa wameshikilia wame, wame vile vitengo wamechukua zile opportunity ndio ambao walikuwa wakitengeneza fedha umeona waliojiingiza katika usafirishaji wa treni wa meli waliojiingiza katika umeme waliojiingiza katika ujenzi mashirika ya ndege umeona zote hizo uh, zote zinakuwa zinamlenga kumsaidia mtu mpaka ulipokuja mapinduzi ya tatu ya viwanda mapinduzi ya tatu ya viwanda sasa yanakuta watu ambao tayari walikuwa wameshazoea kufanya kazi watu wanafanya kazi ili ili waweze kulipwa mshahara wanalipwa mshahara kidogo eh, ili kuweza kuwafaidisha wale waweze makapitalist waweze kutengeneza waweze kutengeneza ile faida kubwa kwa hiyo unakuta sasa mapinduzi ya tatu ya viwanda yanavyokuja ya yenyewe anakuja anabadilisha mfumo yanaleta applications mbalimbali yanaleta kompyuta mbalimbali yanaleta program mbalimbali lakini anaintroduce robots ambavyo hivi vyote vinaenda vinachukua kazi zinachukua nafasi za kazi za za za, za watu ambao sasa hivi walikuwa wako wanategemea ajira sasa ukiangalia sehemu mbalimbali computers zinachukua zile nafasi ndio maana ukiangalia katika zama zote hizi zama za mapinduzi ya tatu ya viwanda ukosefu wa ajira umekuwa mkubwa sana ukilinganisha ukilinganisha na ilivyo kuepo zamani production zipo nyingi sana viwanda vinaongezeka kila siku lakini ni kwamba ukosefu wa ajira unapungua kwa sababu teknolojia inakuwa inaleta watu sasa lakini hata kwa wale ambao wametengeneza zile applications zile applications zimetengenezwa katika mazingira ambayo waliotengeneza zile applications ndio wanaofaidika wanaofaidika big time kwa mfano ukiangalia application kama kama YouTube YouTube kwa mfano kama sisi hapa tuna tuna content yetu tuna tuna channel yetu ambao tunaweka video mbalimbali mbali. watu wengi wanaenda kuzitazama zile video wanaenda kujifunza lakini ile YouTube yenyewe inakuwa inazimiliki zile zile video kwa sababu matangazo yoyote yanayofanyika katika zile video watu wakiwa wanayaona katika zile video malipo yote yanaenda kwa wamiliki ndio maana ukiangalia hizi programs zinakuwa zina 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 hela nyingi lakini hizo hela zinakuwa sio za wale watumiaji au wale memba ambao kimsingi ndo wanaoipa thamani ile program. Ukiangalia program ya Facebook, yes utaenda utaweka picha zako, watu wengi watakufata wewe, watu wengi wataingia Facebook ili wasome 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 taarifa zako, wapate picha zako, waone location yako, lakini lakini ni kwamba uh, matangazo yanapofanyika wewe ambao umewaleta watu eh, ni kwamba haupati chochote sana sana unatumia zaidi na taarifa zako zinapelekwa kule kwao kwa hiyo unakuta kwamba wale waliotengeneza ndio wanaokuwa wana mamlaka wanakuwa wana control kwa mfano ukiangalia tena uh, Twitter Twitter ambapo watu wengi wamekuwa wakitumia ukiangalia Donald Trump alikuwa na followers wengi walikuwa wanaingia Twitter ili kumfata yeye ila watu wale watu wa Twitter wali, walimfungia walimfungia account yake kwa hiyo unaweza ukaona kabisa katika mapinduzi ya kwanza ya pili ya tatu ya viwanda control inakuwepo kati ya wamiliki ukiwa katika kazi miliki anaweza akakuajiri akakuondoa akakupunguza aka mshahara akafanya chochote kwa hiyo hawa watu wamekuwa wakipitia mazingira kama hayo kwa muda mrefu sasa inapokuja sasa mapinduzi ya nne ya viwanda mapinduzi ya nne ya viwanda ambayo ndio blockchain technology yenyewe yanakuja yanaleta yanaleta uhuru wa watu yanarudisha uhuru kwa watu kwa sababu kwa sababu blockchain yenyewe inakuja inaondoa mamlaka ya kati inaondoa mamlaka ya kati na inaacha inaziachia zile zile blockchain zikiwa zinaoperate bila kuwepo kwa mtu yote isipokuwa zile computer nodes ndio zinakuwa zinaoperate kwa hiyo programs zozote ambazo watu watajihusisha 
au atakazo zifanya ambazo zitahusisha blockchain technology maana yake ni kwamba zile programs zitakuwa hazina miliki ndani mwake wala hakuna mtu anaye control kwa sababu kwa sababu katika blockchain kuna kuepo amna watu na na kila kitu ni pia tu pia ni, ni, ni members wale ndio wanakuwa wana power kwa sababu blockchain inarudisha uhuru mikononi mwa watu blockchain inarudisha fedha mikononi kwa watu hata wale ambao ni washiriki bado wanao uwezo wa kutengeneza pesa just kwa kushiriki lakini kwa mfano kama we unavotumia zoom utengenezi pesa yoyote mimi nalipa zoom lakini pesa zote zinaenda kule kwao kwa hiyo kwa hiyo blockchain blockchain yenyewe ni ni fursa ambayo ambayo haiwezi ika, ika, ika ukaiacha kwa sababu ukiangalia katika fedha inaleta pesa ambayo hakuna mtu yote anaweza kai print cryptocurrency ni fedha ambazo zinaongezeka thamani ni pesa ambazo hazina 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 tuseme kwamba hii hapa ni ya nchini ya nchi ni fedha za kidunia eh cryptocurrency inakuja ina, ina na fedha ambayo ambayo wewe mwenyewe unajitunzia na unaweza ukaituma kokote. Kwa hiyo blockchain inaleta hata aina ya pesa ambayo haimpendelei mtu ni, ni pesa ambayo 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 iko wazi lakini blockchain inaleta uh, inaleta inaleta uhakika kwa sababu taarifa zako zinakuwa ziko katika public zinakuwa ziko zimesambazwa na na ukiangalia ile consensus au 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 ile uthibitishaji kwamba hii miamala ni sahihi hii miamala iko sawa unafanywa moja kwa moja na zile computer na na ukiangalia ile zile project zile zinakuwa na immutability katika mazingira kwamba hakuna mtu anaweza kabadilisha hakuna mtu yote anaweza akafuta hakuna mtu yote ambaye anaweza akaondoa kwa hiyo tupo katika 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 program ambayo iko salama kile ambacho tumeambiwa ndicho hicho kitakachoendelea ku, kuwepo bila mtu yote kubadilika na kodi ambazo zimetengenezwa katika blockchain zinaruhusu watu kutengeneza application mbalimbali mbali juu yake na kuweza kuzitengen, kuzi, kuzipa thamani so, zile applications ambazo zinatengenezwa ndani ya blockchain zinaitwa decentralized applications ndio maana sasa ndio maana sasa ukiwa unaangalia kwa mfano kama sisi tunapokuwa tunafanya program ya fosaji maana yake tunakuwa tunafanya program ambayo ambayo imetengenezwa ndani imetengenezwa ndani ndani ya, 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 ya blockchain technology kwa hiyo sasa utakapokuwa una ukiwa unaiangalia sasa kufanya program ya fosaji of course ambayo ambayo ndio hiyo tunayo tunayoifanya basi utakuja kuona kwamba kuna uhuru mkubwa sana ambao 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 upo ndani yake kuna nafasi kubwa sana za watu kutengeneza pesa ukiangalia hii program ambayo imekuwepo ndani ya siku ya wiki 69 imeweza kutengeneza dola bilioni 4 na na milioni 100 dola bilioni 3 milioni 488 laki 9064 na mbili hiyo hiyo ni fedha ambayo 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 imeshatengenezwa ndani ya blockchain ya, ya, ndani ya ya, 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 ya program ya fosaji sasa wewe unavyoingia katika fosaji unavyoingia katika fosaji tuseme unalitia au unachanga eh unachanga ili kwa upgrade au wewe unalitia au unaenda moja kwa moja unanunua au una upgrade au katika timu mfumo wowote ni kwamba wewe unakuwa unalipia ile smart contract ambayo iko ndani ya blockchain technology ndio maana ukikliki hii smart contract unaikuta moja kwa moja kitu cha kwanza ile smart contract haina balance yoyote ukienda ukaitafuta program kama ya program kama ya ya facebook utaikuta ina ina, ina, ina fedha nyingi ina trillions za fedha e, ukija katika fedha za uh, ni, i mean billions of, of dollars ukija katika katika program kama ya ya, 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 ya YouTube au Instagram unakuta zina fedha nyingi lakini ukiangalia katika blockchain ya fosaji I mean, I mean smart contract ya fosaji ukiangalia utaona kabisa balance yake ni sifuri ukiangalia balance ya BNB ni sifuri BNB value in terms of dollars iko sifuri katika token ambayo kuna BUSD na yenyewe ipo ipo sifuri sasa utajiuliza je kwamba je mimi niingie katika program ambayo haina hela yoyote je ile ile hela ambayo ambayo nimekuonyesha hii 3.4 billion US dollars yenyewe imeenda wapi utakuta kwamba hii 3.4 US dollars ukiingia katika 
ukiingia katika e smart contract kweli kwanza iko ndani ya Binance smart con, smart by Binance ambapo hii ni Binance scan ambayo ina view ile blockchain i mean zile applications zoko ndani ya blockchain kwa ambapo ukiangalia miamala yake utaona moja kwa moja kwamba hii miamala ina contain vile vitu vyote ambavyo inaonyesha kuna ile transaction hashi kuna time ambapo huo muamala umefanyika ule muamala umetoka wapi ule muamala unaelekea wapi na amount ambayo ambayo imepatikana so ukiangalia katika hii program utaona kabisa kwamba ela imetoka kwa huyu mtu ikaingia kwenye contract ikishaingia kwenye contract dakika hiyo hiyo ela inatoka kwenye contract inaenda kwa mtu kwa hiyo ile dola kumi iliyoingia pale pale inaondoka inaenda kwa mtu. Kwa hiyo wale watu wote ambao wako wanajihusisha na program ya fosaji maana yake ni kwamba ile smart contract inawalipa na inawalipa asilimia mia ya malipo yote ambayo yameingia. Ndio maana ukiangalia imeingia dola kumi, yeye kapokea kapokea dola kumi. Hapo umeona hapa imeingia dola ishirini, yeye huyu mtu kapokea dola ishirini. Hapa imeingia dola ishirini hapa ikatoka ni contract ikaingia kwa mtu dola 20. Kwa ukimchunguza yule mtu utakuta moja kwa moja katengeneza pesa dola 20. Sasa hiki ndicho kitu ambacho sisi tunakinunua. Tunanunua nini? Tunanunua platform ambayo inakupa uhuru, uhuru ambao haujawahi kuwepo katika maisha, katika mapinduzi ya kwanza, mapinduzi ya pili, mapinduzi ya tatu. Tunanunua umiliki tunanunua umiliki hatumiliki ile smart contract hatujatengeneza sisi lakini sisi tunapokuwa tunaingia fosaji tunanunua umiliki tunamiliki ile ile smart contract kwa ile smart contract ukiimiliki inakuwa ni yako hakuna mtu hata mmoja ambaye ataenda kukunyang'anya ile smart contract yako lakini kitu kikubwa ambacho pia unachokipata katika fosaji unamiliki wateja wako wale wateja wako wote ambao wewe umewatafuta wale wateja wanakuwa ni wakwako. Sasa wanapokuwa wakwako wanakuwa wanakuwa katika maana mbili. Kitu cha kwanza, ela wanayotoa inakulipa yote asilimia mia. Yaani inakulipa yote asilimia mia. Lakini kitu cha pili, hawa watu si kitu chochote atakachokifanya katika program ya fusaji, anayelipwa ni wewe. Eh, anayelipwa ni wewe. Na hicho kitu hakuna mtu yoyote atakacho atakaye kibadilisha kwa sababu hicho kitu kitakuwa kitakuwa kime, kime, kime ki, kile kitu tayari kimeandikwa na kimetunzwa ndani ya blockchain kwa hiyo pale hakuna mtu yote anacho akakibadilisha kwa ukilinganisha biashara ya fosaji ukailinganisha na biashara nyingine utagundua kwamba biashara ya fosaji inazidi biashara nyingine hata biashara ya duka kwa sababu ukiwa na duka watu watanunua leo kweli vitu kutoka kwako kesho watanunua duka katika maduka mengine umeona kwa sababu watu wanaamaa wana, watanunua kitu cha, katika sehemu yote lakini wewe ukiwa umewasajili watu katika fosaji level 1 na mpaka level 4 hawa watu wakifika level 12 wewe una uhakika wa kupata malipo kwa sababu hawa watu ni wako unawamiliki so you have the power of ownership unaimiliki ile platform na unamiliki members wote na hawa members utawamiliki milele unaweza kaja kumwachia mtoto wako members wote na akaendelea yeye kupokea malipo kadiri timu ambavyo inavyoendelea kufanya kwa kadiri timu inavyokuwa inaendelea kufanya timu inavyoendelea kuwa active maana yake ni kwamba yule mwenye members ataendelea kupokea lakini wale members ni wako na ukiangalia katika gharama ambayo unaitumia katika kufanya biashara ukiangalia Uh, fosaji kama fosaji yenyewe kama yenyewe ina cost zero pale katika ile system hakuna kulipia administration siyo wafanya kazi siyo kulipia nani jengo la siyo kulipia umeme siyo kulipia hapana ukiangalia ile, ile ile contract na balance sifuri na yule mtu ambaye amekuwa amefanya kazi anakuwa anapokea malipo Uh, yote ya hela ambayo imeingia lakini kwa mfano ukiangalia mtu ambaye ana, ana biashara yake labda anauza duka eh anapouza duka maana yake lazima alipie kodi ya nyumba lazima alipie umeme lazima alipie alipie alipe kodi serikalini lazima alipie hela ya usafiri ya kuleta zile bidhaa lazima kazilete zile bidhaa lazima kazi 
namna ya kuzitunza zile bidhaa. Kwa hiyo ina maana hela anayokuwa anapokea pale ndani mwake maana yake inabidi itolewe ili upate na faida inabidi utoe vile vitu vyote ambavyo ambavyo umevitumia. Kwa hiyo hata ukiangalia wewe kwa mfano ukiangalia baresa anavyofanya kazi mpaka yeye yeah, akikuuzia na box moja la juice inawezekana baada ya kupata faida ya shilingi 300. Wewe unalipia shilingi 2500 yeye yeah, labda akaja akapokea shilingi 300. Ela nyingine yote inatumika katika kuhakikisha kwamba ile juisi inakufikia wewe mpaka juisi wewe inakufikia wewe maana yake yule amepiga hela nyingi ame, ametoa hela nyingi sana yeye anakuja kupokea yeye anakuja kupokea yeye ye anakuja kupokea anakuja kupokea hela kidogo sasa wewe unakuwa unamzidi mtu kama huyo kwa sababu kwa sababu wewe unapokuwa unafanya ile program ya Fosanji Eh, unapokuwa unafanya ile program ya fosaji hizo gharama zote zinakuwa hazipo We unachokuwa unakifanya mtu akiwa amejiunga ame maana yake ile hela ambayo anayokuwa ametoa maana yake ile hela yote unaipokea wewe kama ambavyo nimekuonyesha katika katika ile ile biashara kwa hiyo fosaji ili wewe uweze kufanikiwa unahitaji kuwaeleza watu story kuwaeleza watu story ya jinsi fosaji ilivyobadilisha maisha yako jinsi fosaji ambavyo imekupa malipo mazima mazima jinsi fosaji ambavyo imekupa uhuru wa kumiliki biashara yako yani wewe unaimiliki biashara yako na unayo total control ya future yako future yako wewe mwenyewe unaijua kama future yako unataka upate nyumba kupitia fosaji utaweza kupata nyumba kupitia fosaji kwa sababu utajua ninapaswa kufanya kazi kiasi gani napaswa kusajili watu wangapi napaswa kuafikisha watu wangapi level 12 maana kile future yako iko mikononi mwako Hakuna mtu yote atakaye kuja kubadilisha chochote. Kwa hiyo ukitaka fucha yako iwe pikipiki, maana yake ni kwamba wewe utaenda kupata hiyo pikipiki kupitia ile ile ile, ile program ya ya, ya, ya forsage. Kwa hiyo sasa uh, ukiangalia sasa hicho ndicho kitu ambacho wewe unakuwa unalipia. Kwa sasa unapokuwa unawaelezea watu story ya namna ambavyo forsage imekutendea ime, ime wewe, namna ambavyo forsage imewasaidia watu wengine maana yake wewe kazi yako wewe ni kuongea uwezi ukalinganisha kazi ya kuongea na kazi ya kujenga yani wewe ukiwa fundi unajenga inabidi uamke asubuhi ubebe makarai ubebe matofali upande yani mpaka yeye akirudi jioni amechoka ametoka jasho wewe uwezi ukalinganisha kazi yako tu ya kuongea yani kama hapa mimi niko naongea niko naongea tu yani kazi yangu mimi ni kuongea sitaji yani ni, ni, yani ni kuongea yani na, na nikiongea naongea vitu ambavyo tayari vilishaandaliwa tayari vimeshatengenezwa hivi hapa ndio niko naongea system ilishatengenezwa mimi sitaji tena kwenda kuandika kodi mimi kazi yangu tu ni kuongea hiyo fosaji ni nini inafanyaje kazi itamsaidiaje ita yule mtu kitendo cha mimi kuongea ninatengeneza pesa umeona sasa kuongea kila siku tunaongea alafu atutengenezi pesa lakini hapa ukiwa unaongea katika fosaji hivi unaongea huku unatengeneza pesa umeona kwa uwezo kailinganisha hii kazi na, na kwenda kukaa dukani kuuza kukaa dukani kuuza kuchukua mizigo kufanyaje kufanya kila kitu uwezo kalinganisha na hii kazi ndio maana ukiangalia mimi hii kazi niko naipenda sana kwa sababu ni, ni, ili nitahitaji kuongea ili nitengeneze pesa sasa kila siku mimi naongea Naweza kutana naongea habari za mpira, naongea habari siju za siasa, naongea zile zote hazinilipi. Lakini nikiamua kujichannel na kuongea kitu ambacho fosaji inafanya kwa watu, fosaji ambavyo inaleta nani? Maana yake mimi nalipa. Kwa kazi yetu sisi sio kazi ngumu ni kuongea. Sasa kuongea ni kitu ambacho kitakushinda. Na ukishaongea na pengine tena unaweza usiongee sana kwa sababu kuna Zoom, kuna mikutano, unaweza ukamkaribisha mtu kwenye mkutano, akaenda akaongea, akasikiliza, akishasikiliza akasema mimi nataka nijiunge, kwa hiyo mimi natengeneza na, 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 na wewe ukatengeneza pesa. Kwa hiyo katika fosaji ni, ni, ni programu ambayo kwanza kazi yake ni rahisi, umeona? Gharama yake ni ndogo, lakini matokeo ni makubwa kwa sababu inakupa asilimia yote ya, 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 ya malipo hauna gharama ambazo ambazo unazitumia lakini kikubwa sana katika katika biashara ya fosaji ambayo unaweza hata ukawapa wajasiria mali na wakawa wameipenda wameipenda fosaji ni pale ambapo ni kwamba kwa mfano kama ukiwa unauza simu ukiwa unauza simu ukiwa unauza simu hizi hii simu unaenda unainunua baada shilingi milioni moja 
unaiuza milioni moja na laki mbili ukishaiuza hii simu milioni moja na laki mbili hiyo hela hiyo biashara hiyo imeisha yani kwenye hii simu mkataba wako na hii simu umeisha imetoka imeshakupa hela moja hiyo hela imetoka sawa inabidi ukitaka tena kuuza inabidi uende ukanunue simu nyingine mara moja utaiuza mara moja imeisha ila katika fosaji program project ya fosaji ile smart contract ya fosaji unainunua mara moja lakini unaiuza mara nyingi zaidi bila ukomo na ile product haiishi yani umeinunua mara moja alafu unaiuza mara nyingi na ukishaiuza mara nyingi maana unapata faida lakini uinunui tena kwa hiyo mtu ambaye anauza bidhaa anauza bidhaa anaona mimi inabidi niende nikazinunue hizi bidhaa kila siku nilete mzigo sasa ina maana katika katika bidhaa ya leo mimi hapa ni hii bidhaa hii hapa ninainunua mara moja lakini naweza nikaiuza kwa wateja wengi. Kwa hiyo maana ile ina faida kwa sababu kwa sababu hiyo 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 ndio nayo iuza. Kwa mfano ukiangalia kampuni ya, ya Apple wenyewe hawa ni iPhone. Wenyewe wanachokifanya ukiitumia iPhone kama hivi, unaweza unaruhusiwa una wewe kurudisha hii iPhone alafu kawapa pesa wakakupa iPhone nyingine. Umeona sasa? Sasa watu wengi wanashindwa kuelewa Awa iPhone au watu wa Apple kampuni ya Apple yenyewe inatumia inatumia mfumo gani kampuni ya Apple yenyewe mfumo inaokuwa inatumia ni kwamba hii simu ukiwarudishia sawa wanaiuza tena au hii simu ukiwarudishia kama ikiwa ni mbovu watachukua vifaa ambavyo wataenda kutengene wataenda ambavyo wataenda ku, ku, ku yani simu wataweza kuiuza tena bila wao ku, kuzalisha tena bila wao kuingia kiwandani siju, siju kama mnanielewa kwamba hii simu wameitengeneza na wametumia gharama kuitengeneza lakini hii simu mimi nikiwarudishia wao wataiuza hii simu mara ya pili bila kuitengeneza yani hiyo hiyo simu moja wataiuza mara ya pili bila wao kuingia tena kutengeneza sababu kutengeneza kuna gharama kubwa. Kwa hiyo hapa tu wanaweza wakaiweka wakai ikakaa vizuri, alafu wakaiuza tena mara ya pili au mara ya tatu simu hiyo hiyo ambayo walizalisha mara moja. Kwa hiyo kampuni ya Apple au ambao wanauza iPhone wanatengeneza fedha nyingi sana kupitia katika zile simu ambazo zimetumika zaidi hata ya simu mpya kwa sababu watu wengi sana hawapendi hawapendi simu mpya. Kwa hiyo wao wanaleta simu mpya zina bei kubwa wao wa, wanaziuza kwa kukwambia wewe tuletee simu ya zamani alafu ongezea hela uchukue simu mpya kwa simu zao mpya zinaondoka alafu zile ambazo umewapelekea wanaziuza tena kwa hiyo wao wa hiyo simu moja wanaweza wakaiuza mara mbili hasa wewe unayo faida kubwa katika fosaji kwa sababu unaizidi kampuni ya Apple ambayo ambayo ina ambayo ina ina ina, ina ni kampuni kubwa sana ina karibia dola trillion moja. Kwa wewe unamzidi mtu wa hapo kwa sababu kwa sababu ile 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 slot yako ambayo umeinunua, ile slot ya ya, ya levo ambayo umeinunua kama ni fosaji, maana yake ni kwamba ile slot moja unaweza ukaiuza mara nyingi sana uwezavyo. Umeona unaweza ukaiuza mara nyingi sana kadiri ambavyo wewe uta, utakuwa ume, umeamua na, na, na kupitia hicho kitu hicho kimoja ambacho ume, ume, ume umekinunua ume kwa mfano tukiangalia tukiangalia huyu hapa tukiangalia account hii hapa hii slot yeye kainunua ameinunua level moja ame ngoja ni ngoja niweke hapa hapo iko 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 inakuja hapo iko inakuja eh, inakuja ukiangalia hii slot sorry ukiangalia hii slot ye kainunua kwa dola tano. Umeona? Iki chumba yeka kinunua kwa dola tano. Hatumi gharama nyingine yoyote hii hapa. Akinunui wala toi hela nyingine mfukoni. Chenyewe ndio kitaendelea kujiendesha. Lakini kupitia aka kachumba aka 
katengeneza dola 2925 lakini maana yake sio wewe ukimwonyesha mjasiriamali mjasiriamali yeye ahitaji maneno mengi ahitaji kujua ma blockchain ahitaji kujua yoyote yeye anachohitaji kujua kwamba hapa biashara ni nini eh biashara hapa ni nini biashara ni kwamba hii product inauzwa dola tano ila ukiuza na wewe we uende kuuza dola sita ili uweze kupata faida dola moja au kuuza dola kumi, hapana utaiuza dola tano, lakini unaweza ukaiuza kwa watu wengi zaidi na kila ukiuza we unapokea hela katika ile ile slot ambayo umeiuza kwa mtu yote ambaye 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 anaiangalia biashara katika katika jicho pana maana yake ni kwamba yeye ataenda kutafuta wateja au wateja kuna wateja ambao inabidi watafute waonyeshe ili waweze kuinunua hii product watu wengi sana huwa wanafanya hivyo lakini kuna wateja ambao wapo tayari wanaifahamu hii product kwa hiyo wako wanahitaji kwa wale wateja kuna wateja wengine ambao watakuja wao wenyewe bwana kuna kitu bwana nimeona nimeona kwenye facebook yako nimeona kwenye status zako kuna kitu umeweka hivi hiyo kitu ni nini kuna watu watakao kuja wenyewe watakao kufata kwa hiyo sasa sisi tuangalie sehemu ambapo hela ipo tuangalie fosaji katika mfumo wa hela tusiangalie fosaji katika vitu vingine vingi sana ambavyo vitupeki katika 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 kupata hela kwa ukiangalia katika mtu kama huyu yeye ameweza kutengeneza dola la kimbili na 12884 hiyo ndio hela ambayo ameitengeneza kwa, kwa kutumia hela kidogo ambayo yeye anakuwa ameitoa ili kuweza kupata 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 zile zile slot ndio maana umeona yeye kaweza kwenda kutengeneza kutengeneza pesa nyingi na zile pesa nyingi zinakuaje kwa sababu kwa sababu mfumo wa, 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 wa blockchain wenyewe unakuwa fair na ndio maana sasa kitu kizuri ambacho sina kinachokuonyesha ni kwamba hapa ukifanya kazi katika Fosage X3 wewe utakuwa umepata hela kwa wale watu ambao umewauzia kulingana na na, na idadi ya watu wote watakulipa ni mali yako wakiendelea kwa upgrade ni mali yako wewe ndio utakayekuwa unapokea hela lakini pia wao wakipata malipo ya tatu malipo ya tatu yote yanakuwa ya kwako kwa sababu ni recycle kwa hiyo hapa mjasiria mali yoyote anaweza kaingia akashiriki katika kwenda kufanya lakini ina maana wale watu ambao wamewasajili katika X3 watamfata X4 watamlipa lakini pia apply ni wake atasaidia katika kutoa kutoa top overflow na madownline wake watashiriki katika kutoa bottom overflow kwa hiyo kuna kwepo kuna malipo mengi ambayo mtu huyu anakuwa anayapata kwa hiyo sasa ukija ukaangalia kwamba faida ambayo mtu anaipata katika yeye kuwepo tu na slot moja au kuwepo na slot kumi, au kuwepo na slot mia, maana amini 24 katika level 12 uh, level 12 x3 na level 12 x, x, x4 kile kitu unachokipata ni kikubwa zaidi kwa unapokuwa unaonyesha watu wenye macho ya kijasiri ya mali watapenda kukio, 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 kukiona fosaji katika fursa ya design hiyo lakini swala la elimu linakuwa linakuja baadaye kitu kingine tena ambacho ni cha mwisho ambacho pia nataka kuongelea ni advantage ambayo uko nayo kupitia community yetu ya Chivas International ambayo inabuni program mbalimbali kwa mfano kama sasa hivi tunapofanya program ya ya, ya, ya ya project 100 days of transformation ni project ambayo tumeibuni itusaidie sisi kwenda kufika level 12 ni project ambayo tumeibuni ili sisi iweze katusaidia sisi kuweza kupata zaidi ya dola laki moja tano kwa kuweza ku, kuafikisha watu wako watatu yani wale watu wako wale ambao umewasajili we waache waweze kupanda na kwenda kule kule juu lakini kupitia tumebuni program mbalimbali kama mfumo wa freedom 12 wote huo ni pamoja ni power line ambazo tumezitengeneza kuweza kusaidia wewe kuweza kufika kwa haraka lakini pia tume tu, tumebuni promotions mbalimbali ambazo zinawa motivate watu kuweza ku kuweza ku, 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 kupanda levo na kufikia malengo kwa sababu zile promotions ambazo umeziona promotion ya Dubai promotion ya simu promotion ya cryptocurrency zile zote zinakuwa zina, zinaelezea zina, zinaonyesha kabisa aina ya timu yetu ambapo ukimweka mtu anaweza akawa amevutiwa na anaweza akakusikiliza na akakuelewa ikiwa utaenda utamuonyesha sehemu ambapo hela ilipo lakini ukiongea maneno mengi ukaongelea blockchain ukaongelea mapinduzi ya kwanza viwanda ukaongelea sijui fosaji sijui aina iliki sio ina nini lakini usipomuonyesha hela inapatikanaje usipomuonyesha kisehemu cha hela ananunua nini anapata nini uraisi u- 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 uko wapi na kwa nini watu wametengeneza pesa nyingi ni pale ndipo sehemu ambapo 
ukiwa mtu mjanja unaweza ukawa close watu hata ambao kutegemea kama wangeza kuishia kufanya fosadi ni kwa sababu umewaonyesha sehemu ambapo hela ilipo. Hakuna mtu yote ambaye hataki hela na akiweza kuona ile value ambayo anaipata katika 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 katika, katika fosadi maana yake ni kwamba yule mtu lazima atakuwa anaingia au anajiunga na wewe. Kwa hiyo sasa kupitia hii e, e community yetu, kupitia platforms tulizonazo, video tunazozitoa, ukipitia ma group ambayo tumeyatengeneza, ukipitia mikutano ambayo tunaifanya mikutano mikubwa na mikutano midogo, bado wewe unakuwa unayo nafasi kubwa sana ya kuweza kufanikiwa katika katika program ya fosadi. Kwa hiyo kwa wale wote ambao 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 tu, tuna, ambao leo tuna graduate maana yake ni kwamba sisi tunawapongeza sana unaweza ukajua kabisa kwamba sasa hivi unavyo graduate unavyoenda mtaani kufanya kazi ukiwa umenunua chombo chako basi nunua hiyo smart contract yako ya fosaji ambayo imetengenezwa ndani ya blockchain technology nunua levo zako za kutosha ukishanunua levo zako za kutosha ziuze zile levo kwa watu kadhaa maana yake wewe utakuwa umejitengenezea fedha kubwa na ikitokea ukao ume, umejaza vile vyumba vyako vitatu x3 na x4 ukaenda x2 na mbili utakuwa umepata six figure income kwa hiyo ndugu zangu mnayo nafasi kubwa sana mnapokuwa mna graduate mnapokuwa mnaenda kwenye market kikubwa tu naomba tuasisitize tu kwamba fosaji sio kampuni fosaji sio taasisi fosaji sio uwekezaji isipokuwa fosaji ni 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 ni, 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 ni platform ni fursa ambayo ipo katika mapinduzi ya nne ya viwanda ambayo inakurudishia uhuru wako inakurudishia nguvu zako inakurudishia umiliki wako kitu ambacho haukuepo katika ukuepo nacho katika ajira kitu ambacho ukuepo nacho katika 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 program ambazo umekuwa ukifanya kabla zote ulikuwa uko unafanya unapata malipo nusu nusu unaleta watu ndio lakini wewe unapata commission ndogo ndogo unafanya kazi kubwa sana lakini kile unachokipata kinakuwa kinaenda ku kuwafaidisha watu wachache. Kwa hiyo lakini fosaji cha kitu kimekuja kwako. Kwa hiyo sasa cha kufanya ni kwamba wewe kujipa discipline. Pengine labda ulikuwa umezoea kufanya kazi katika ulikuwa umezoea kufanya kazi katika makampuni ambayo ni lazima wakuongoze. Sasa hivi unaingia kufanya kazi katika program ambayo wewe unajiongoza. Ulikuwa umefanya kazi katika makampuni ambayo wanakupa target. Wewe unaingia katika fosaji ambayo unajipatia target yako unaweza kujipatia target kubwa unaweza kujipatia target ya, ya kati au target ndogo kila mtu anakuwa ana target yake ulikuwa umefanya kazi sehemu ambapo unasukumwa unaambiwa nini cha kufanya lakini katika fosaji wewe ndio mmiliki wewe ndio unapaswa kuwa na discipline kujua kabisa kwamba nimenunua hii program nina siku mia moja, basi natakiwa nifanye kazi kila siku kwa sababu ninapokuwa nafanya kazi kila siku mimi ndo naye kuwa najilipa mimi ndo naye kuwa najipatia pesa mimi ndo naye kuwa na hawa watu wangu hawa ambao nimewasajili inabidi wafike level 12 ili waweze kunilipa kwa hiyo utakuwa una kazi ndogo ndogo ambazo unakuwa unafanya kazi kila siku utakuwa unapiga simu utakuwa unafanya zoom utakuwa unawalika watu kwenye zoom utakuwa unakutana na watu kwa ukifanya ile pro, ile program yako vizuri hakika matokeo utaweza ut, utayaona kwa hiyo huo ndio mwisho wa presentation yangu ya siku ya leo najua kabisa guru 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 sasa hivi yeye alikuwa yupo alikuwa yuko na na, na timu ya mwanza akifundisha kule eh, tutapata ripoti baadaye kwenye magrupu lakini kwa siku ya leo basi mimi mwenyewe nitasimamia show mwenyewe na sasa hivi tunaenda katika sehemu ya pili ya ya ya, ya, ya graduation yetu sehemu ambayo kweli inakuwa inasubiriwa sana na, na, na watu wengi sehemu ambayo inawavutia watu wengi kuweza kujua kwamba katika hii wiki ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya sasa kitu ambacho tunaweza tukakumbuka ni kwamba ndugu zangu ni kwamba tuko tunapambana kukamilisha siku mia moja za project 100 days of transformation okay na katika hizo project hiyo hizo, hizo siku mia moja ni kwamba tunapokuwa tumekamilisha malengo yetu zile, pro, zile 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 promotion zetu zote ziko pale ziko zinawasubiria watu uh, katika kwa wale ambao watakao kuwa wamefikisha zile level hiyo ni namna moja ya asante ambao upline anakuwa anafanya kwa madau line wake kwa wao kuweza kuendelea kuwa wateja wake anaoamiliki kuweza kuku, kuweza kuku, kufanya nao kazi kwa pamoja na kuweza kufikia malengo kwa hiyo ile ni asante kwa sababu anapokuwa amefikia malengo yake ya level 12 basi na wewe anakuwa amekutimizia malengo yako kwa hiyo ile ni, ni shukrani ambapo 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 
uh, ni, ni, ni shukrani kwa watu ambao 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 wamefanya vizuri kwa hiyo ma, ma upline wamejipanga wako wanafanya kazi katika level kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anafikia yale yale malengo na level zilizopo ni 12 kwa tunapambana kufika level 12 level ya executive level executive level ni, ni level ya tisa. ni level ambayo tunaiona kabisa ni level ambayo mtu anakuwa amequalify kuingia katika level ya uongozi na ndio maana zile level tunakuwa tunazitangaza hapa ni mtu ambaye amefika level level ya tisa. mtu akifika level ya tisa, anakuwa amebakiza level tatu tu kumaliza level ya kumi, kumina moja, na kumi na mbili. kwa hiyo sasa wale wote ambao wanakuwa wamefika level ya tisa, basi ule unakuwa ni mwanzo wenyewe wa kuweza kuingia katika zile promotions umeona anakuwa yuko katika mazingira mazuri ambapo akikomaa kidogo atakuwa amefika level kumi na mbili, na ataweza kumaliza kwa hiyo tuna tuna group letu tuna meetings zetu tuna programs zetu za kuweza kuandaa watu katika kati yani tunafanya maandalizi ya kuweza kuandaa kwa ajili ya project ikawa milionea ambayo ndio itaanza ambayo kigezo chake cha kwanza ni wewe kuwa umefika level 12 katika Forsage X3 ndio utaweza wewe kwenda kuingia katika project ikawa milionea kwa sababu kama umeshinda project 100 days of transformation project ikawa milionea always kwa watu tutakao zindua nao tutakao fanya nao kazi ni wale ambao wamefika level 12 hiyo ni kwamba tujitahidini sana ili tuweze tukawa katika sehemu ya watu ambao wanaenda kuzindua. Kwa hiyo sasa kwa wiki hii kuna watu wengi sana wamefanya kazi nzuri. Ngoja ni ni Enden Kashe, Rekshe kuna watu wamefanya kazi nzuri sana. Eh? kuna watu ambao wame, wamefika wamefika level ya eh, ngoja ni tafute. Yaani tafute. Um moja ni tafute hapa sasa watu wengi sana wamefika wamefika levo kubwa watu wengi sana wamefika wamefika levo kubwa ni wengi sana sasa ndugu zangu tunapokuwa tuna tunaongelea tunapokuwa tunaongelea executive level ni wale watu ambao wanakuwa wamefika level ya tisa. Okay? Na sisi hapa tunazo uh, timu zipo timu nyingi sana. Eh? Tunayo timu ya, ya the champions ambayo iko chini ya, ya kiongozi Eva akisaidiana na kiongozi Humphrey E, hii ni familia moja ambayo wao ndio walezi wa timu ya ya the champions eh umeona kwa bahati mbaya leo wako na udhuru kwa hiyo hawajaweza kuwepo hapa lakini next time na maana tutakuepo nao sasa hawa hapa ndio wa, walezi wa, wa hii timu lakini wana viongozi wao eh wakubwa sana viongozi wa kina Moleka viongozi wa kina Kifaru viongozi wa kina Yohana viongozi wa kina Margaret viongozi wa kina Samuel na viongozi wengine wako wako viongozi wengi sana ambao ambao wameweza uh, kufikia hizo 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 level lakini kuna timu ya ya Kings family hii ni timu ya ya watu wa ambayo ilianzia kanda ya ziwa ingawaje wameenda katika sehemu tofauti tofauti tu duniani ambayo iko chini ya kiongozi edita aki, akisaidiana na kiongozi na kiongozi George ambapo wakiwa na viongozi wakubwa sana kama kiongozi Pasco, kiongozi Light, kiongozi Gabriel na kiongozi viongozi wengine wengi sana ambao kwa pamoja wakishirikiana katika kuiongoza kuiongoza hii timu lakini pia kuna timu kuna timu nyingine timu kubwa sana uh, timu ya uh, timu ya ya timu ya, ya, ya great minds ambayo iko chini ya kiongozi Protas, kiongozi John na kiongozi Joseph hawa maguru hawa wanaongoza hiyo timu ikiwa ina watu wengi ambao wana, wanapambana lakini tunayo timu timu ya ya Modern Conquerors ambayo iko chini ya kiongozi Odilia chini ya kiongozi Godwin na chini ya kiongozi Juma Emiliana na viongozi wengi akina Mkinga akina Amosi viongozi wako wengi sana wote tuweze tukawataja lakini kuna timu nyingine ambazo ambazo zipo timu ya ya ya, ya the, the, the show runners au highlands hii ni timu ambayo ime originate Mbeya 
pamoja na US kwa pamoja wale ndio wanatengeneza ile timu chini ya kiongozi Darius na chini ya kiongozi Helen wakishirikiana kuendesha hiyo timu lakini kuna timu nyingine timu ya the shining stars ambayo iko chini ya kiongozi wile ni timu mpya lakini kuna timu nyingine tena timu ya cold to greatness hii ni timu ya wazanzibari ambayo ni timu mpya uh, wana siku 18 eh, wameingia na wenyewe executive level lakini tulikubaliana kwamba hatuta hawatoingia kokote katika hizi timu mpaka watakapofika level ya kumi. wameshaingia katika executive level wamefika level ya tisa, lakini wanataka waingie the diamond level alafu sasa ndio watakuja hapa wataweza kuongea sasa hizo ni timu timu ambazo so far zipo ambazo zinafanya kazi lakini kuna katika hizi hizi sasa timu kubwa kubwa kuna power lines kuna tumeamua kuzigawa katika timu ndogo ndogo ambazo ili kuweza kuwafikia wa watu kwa sababu hatuwezi kuwafikia wote kwa wakati mmoja kwa tunavyokuwa tumezigawa hizi timu ndipo ambapo sisi tuna uh, uh, tuna okay naona hapa Asma anasema Zanzibar wapo na najua wataenda kuwasha moto tena nyendo mtakuwa wa kwanza basi lakini eh, eh, basi haina shida Uh, mpo nita, nita, ni baada ya muda kidogo hapa mtaweza kuwasha moto. Sasa katika hizi timu tumezigawa katika makundi madogo madogo haya hizi timu ndogo ndogo ambazo mnaziona hii katika jamii nzima more than conquerors hizi zote hizi tumezigawa lakini ndani ya zile timu tumegawa zile zile power line kuweza kuhakikisha kwamba watu wanakuwa kwa pamoja kwa ukaribu na kuweza kufanya kazi kazi kwa bidii. Sasa sasa katika hizi timu uh, kwa wiki hii Uh, uh, ni kwamba katika ukiangalia katika timu ya ya ya, ya timu ya the champions uh, ni kwamba tu yule aliyeingia mwaka wiki iliyopita Mr. Umuli uh, bado sijapata taarifa yoyote ya mtu mwingine ambaye ambaye ameingia katika katika executive level lakini ukija katika timu ya timu ya ya ya, ya Kings family timu ya Mwanza Uh, kuna watu ambao waliingia wiki iliyopita hii ilikuwa ni timu ya ya ya, 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 ya Bukoba e, e, wale hao waliingia wiki iliyopita Mr. Pasco e, Mr. Eustard e, Edina eh uh, ukija pale kwepo kuna Milika kukawa kuna Masudi huyu lakini kwa kuna Koreta kukawa kuna 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 Lilian kukawa kuna kuna Progestus ukawa pia kuna kuna Nagawa ukawa kuna 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 Juliana ukawa kuna, kuna Jovin umeona alafu ukawa kuna Proscovian ukawa kuna kuna Robert ukawa kuna Joseph au watu waliingia executive level ukawa kuna Eliza ukawa kuna Christabella ukawa kuna kuna Andrew ukawa kuna Tajiri ukawa kuna Marietta Uh, kukawa kuna Avalina kukawa kuna Kulwa kukawa kuna Jafet na pia kukawa kuna Mrs. Pasco ambao hawa wote walikuwa wameingia katika executive level mpaka leo nimeingia sijaona mtu yote ambaye ameingia ambaye ameingia executive level katika timu ya 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 ya, ya Kings family sasa ukija katika timu ya uh, ukija katika timu ya ya ya, ya more than conquerors timu ya more than conquerors kuna watu wawili ambao wameingia katika uh, katika executive level wiki hii ambao wameingia nadhani ni siku ya leo kama sio siku ya leo basi ni jana kama sio jana basi wenyewe watakuwa wameingia katika 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 uh, uh, level ya uh, katika level ya executive eh huyu Emmy Emmy huyu yuko timu ya yuko songea eh ni timu ambayo ipo chini ya ya, ya kiongozi Godwin ikifanya kazi nzuri sana songea ambao walianza kwa kasi kubwa sana wakianza na level ya saba, wakaenda level ya nane. sasa hivi hatimaye wameenda level ya tisa, wana muda mfupi lakini sasa hivi unaweza ukaona wamechangamka kitu ambacho mimi naweza tu nikawaambia tu wapambane waende level ya kumi, diamond level na kwenda level ya kumi na kumi na moja, na kwenda level kumi na mbili kwa sababu safari inapaswa kuendelea. Kwa hiyo tunakupongeza sana kiongozi Emmy kwa kazi nzuri sana. 
kutoka katika timu ya Mwanza ni Conquerors ambao wamefika lakini kuna huyu dada huyu dada nilikuepo naye Dubai alikuja Dubai hapa tukaonana e, tukapiga story sana na, na, na watu wa Dubai wamemiss lakini alivyoondoka na moto aliondoka nao ni kwamba ameenda kupambana na amefika executive level sasa hivi yuko level ya tisa huyu dada anaitwa Edina na yeye yuko yuko songea eh. Kwa hiyo tunakupongeza sana uh, kiongozi Edina pamoja na, na, na kiongozi Emi. Lakini tunawapongeza sana viongozi wao ambao, ambao wamewasaidia, wamefanya nao kazi kwa pamoja kuweza kukamilisha. Naona kidogo more than conquerors sasa hivi imechangamka kwa sababu kuna kipindi fulani hivi tulikuwa hatuja wasikia sikia sana lakini leo kuna mambo makubwa sana ambayo, ambayo tunaona uh, yamekuja. Ya Ah uh, sasa hizo hizo ni katika timu lakini kuna timu timu ya Zanzibar uh, karibia watu 25 wako wanakamilisha lakini wengi 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 sana wameingia executive level tutachukua picha zao lakini ningependa tu introduce wakiwa wamefika uh, diamond level level ya kumi najua very 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 soon uh, wataingia katika uh, katika hiyo level ya kumi na tutawaona sasa diamond leo kuna mtu kanichekesha sana na nimeamua nisimweke jina kanitumia kanitumia hii picha eti kapanda level sasa mimi of course nikaa nimeiweka hii picha sasa nikaona hivi kweli huyu mtu yuko serious sasa sijajua yuko timu gani sasa sijajua yuko kwenye timu ya kina Godwin yuko kwenye timu ya kina Pasco au yuko kwenye timu ya kina ya Zanzibar sasa sina uhakika lakini all in all sasa sijajua alikuwa yuko yuko funny lakini tunapokuwa tunaongelea diamond level tunakuwa tunaongelea level ya kumi. Eh, hawa wote ukiangalia katika timu ya more than conquer hii ni timu ya the champions hawa wote wameshafika level level ya kumi. great mind wamefika level ya kumi. lakini kwa wiki hii kuna timu ya ya timu ya ya ya, ya, ya kings family imepeleka watu level ya kumi. tunaye Mr 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 Pasco 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 Tegere ambaye na yeye yeye kafika level ya kumi, eh, diamond level na wanapambana sana kuweza kufika katika katika level ya kumi na moja. kwa hiyo tunawapongeza sana Kings family eh, chini ya kiongozi Uh, uh, Pasco kiongozi Lightness kiongozi Gabriel kiongozi Pasco mwenyewe huyu wakiwa wanafanya kazi nzuri kwa hiyo tunawapongeza sana lakini kuna huyu dada mmoja mchapa kazi sana anaitwa dada Diana eh, tunakupongeza na kukaribisha sana katika the diamond eh. diamond ni level ya kumi najua kutokea hapa inapangwa mikakati mingine ya kuweza kwenda level ya level ya level ya 11 tutaendelea kuwasaidia kuwapa mbinu kuwaongoza kwa hiyo tunakupongeza sana. Kuna huyu dada anaitwa Helen, eh, ni mchapa kazi kama ambavyo unamuona, ana jitihada kubwa sana na discipline kubwa, akina ushirikiano mkubwa na timu yake na na yeye pia amefika level ya kumi. tunampongeza sana na kumkaribisha katika executive level. Huyu kamanda ni mtu ambaye alifanya maajabu ambayo rekodi yake haijawahi kuvunjwa ingawaje kidogo kidogo imesumbuliwa ime kidogo na timu ya Zanzibar timu ambayo iko chini ya bwana Saidi ni kwamba huyu ndani ya siku kumi na moja, jamaa alikuwa ameshafika level ya tisa, executive level ndani ya siku kumi na moja, akiwa akiwa na na, na, na vijana wake pamoja na, na timu kubwa ambao anashirikia nayo sasa sasa hivi uh, wakiwa wamefanya kazi katika level kubwa sana pamoja na na kwamba timu ya kina Pasco ikiwa imeenda Kenya na George wameanza kusaidia sana kufundisha na mpaka sasa hivi rais Pasco Tegere yupo Kenya au kama yupo Kenya sina uhakika lakini matokeo yao unaweza ukayaona wamefika katika executive level kwa Mr Philbert tunakupongeza sana hakika uongozi wako ni umetukuka ni, ni mtu mwenye ndoto kubwa sana na anaipeleka fosaji. Kiangalia ukijana mmoja mtanashati sana, ni kijana ambaye anaona hawezi kupitwa na teknolojia, hawezi kubaki nyuma katika masuala ya teknolojia na yeye akiwa anapambana na familia yake, tunaonyesha mfano mzuri kwamba hata familia inaweza kufanya kazi kwa pamoja na kama familia basi maana yake ni kwamba wanaweza wakaachivu. Kwa hiyo na yeye kafika level ya kumi, eh, akiwa na umri mdogo sana 
eh, lakini kashafika lengo la kumi na na tunampongeza sana 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 uh, Victor uh, pale University of Dar es Salaam naweza kukaleta na pia na wanafunzi wengine pia ile mindset ika, ikafunguka na kuweza kufika kufika mbali lakini tunaye mdada mdada mwenye umri mdogo sana eh ambaye akiwa ni, ni ndugu na na Victor na yeye wamepambana katika kiwango kikubwa sana na kuweza kufika katika level 12 I mean level ya level ya kumi, hii i diamond level wao katika siku kumi na moja tu walikuwa wameshafika executive level na hicho ndicho kitu ambacho tunaweza tukakiona uh, kutokea kwao wakiwa wamefanya mambo makubwa sana kwa hiyo tunampongeza sana sana Yunis Uh, ni mfano mzuri sana wa kuigwa kwa wadada uh, vijana wengine ambao wanakuja na kuweza kutambua teknolojia. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao wamekamilisha uh, katika timu ya Kings Family na uh, hapa kuna kitu kinanukia, kuna kitu kinanukia, kuna viongozi wangu wamesema tumechoka, tumechoka, yani tumechoka. Eh, hii hapa iko inanukia. Kwa hiyo Godwin Godwin aliniambia sasa hivi anaingia vitani, ameingia msituni. Hii inanukia. Ni tayari ni maandalizi ambayo nina uhakika leo na yani kesho tu kesho ni vitu vidogo tu ambavyo vimechelewa kidogo yeye kushindwa kukamilisha akiwa na guru kwa kweli hawa watu kazi wanayopiga kikubwa wanapiga kazi kwa kusaidia watu sana so binafsi nadhani wangekuwa wa binafsi sasa hivi wenyewe wangekuwa wako mbali lakini ukiangalia katika project wanazokuwa wanafanya wanakuwa wanawasaidia watu kwa hiyo wameenda wameungana na, na, na jeshi la watu wanaopiga kazi kweli wakina wakina Lawrence akina wakina Bernard akina akina Celestine akina uh, uh, Derek akina akina Geoffrey pamoja na Odilia kuweza kukamilisha lakini kitu kikubwa ambacho ambacho kiko mbele yetu hapa kuna level ya ya gold gold level. Hii gold level ni level ya moja. Lakini ni kwamba yani pamoja tu, yani ni kwamba tumepambana sana 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 siku ya leo kuweza kuingia katika graduation tukiwa katika gold level lakini kuna vitu kidogo kidogo sana ambavyo ambavyo vimekwamisha lakini hawa jamaa hawa hapa hawa hapa kwa kweli na wapongeza sana yani hapa timu ya kina Gabriel timu ya kina Lightness timu ya kina Pasco ni kwamba muda si mrefu muda wowote unaweza utawaona wakiwa wamefika katika level ya moja. of course tulipenda sana 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 waweze kuwa wametimba leo wakiwa ndani hapo wakiwa wanapongezwa lakini ni kazi kubwa imefanywa lakini hiyo ni matumaini makubwa kwamba level ya mbili iko 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 njiani kwa hiyo kings family kwa kweli wanaupiga mwingi sana wanaupiga mwingi sana wameamua ukiangalia mikutano inayofanyika na sishangai kabisa kwamba tayari mpaka tunaingia mitamboni walikuwa wameshakamilisha hatua za mwisho za kwenda katika level ya moja. baadhi ya watu kwa hiyo tunaendelea kuasi watu wote tunaendelea kuasi timu zote ambazo ziko zinapambana haya mambo yanawezekana kila kitu hapo kinawezekana na mimi nikiwa pamoja na timu nyingine na watu wengine nitakuwa nao katika misafara kwenda level kumina moja. hicho ndicho kitu ambacho nilikuwa na desire na na, na hamu niende level ya moja nikamilishe level ya mbili. watu wengi sana hiki kitu hawakiwezi lakini sisi tunaenda kukiweza kwa hiyo nazisisitiza timu nyingine zozote Asa hivi ni muda wa kuamka kuamka muda wa lala salama kama ni kwenda kupiga mikutano kapiga hiyo mikutano muda wa kupiga mikutano ni sasa hakuna mtu atakaye kupush no one will push you no one will tell you wewe mwenyewe ndio utaamua mwenyewe kwenda kufanya ukiona watu wanaofanya wanaozunguka eh angalia watu wanaozunguka wote eh wote wanaofanya basi ndio utaona utaona wote wako wanaendelea kwa hiyo wale wote kama ni kings family wakiwa wamekamilisha by kesho basi katika super saturday tunaweza tukawatangaza lakini kama ikiwa tumekwama basi nina uhakika sana katika graduation ijayo tutaweza kusherehekea tukiwa na watu wengi sana ambao watakuwa wamefika level ya moja golden level level ya ya dhahabu basi ndugu zangu mimi kutokea hapa katika 
dawati la Achievers Academy ambalo limeshirikiana na viongozi wengi kukusanya taarifa zote za watu wote ambao wamefanya vizuri katika wiki hii kama kuna mtu tumemsahau basi ataweza kutuma picha zake na taarifa zake ili tuweze tuka ili tuweze tuka tuka tukawaweka basi kwa ajili ya kuweza kuweka katika katika graduation ijayo basi ndugu zangu moja kwa moja eh, katika katika graduation yetu ya leo tutaanza kuwakaribisha timu ya Zanzibar timu ya Zanzibar kwa kweli mimi naweza nikasema katika timu yenye moto ambao sijawahi kuona ni timu ya Zanzibar hawa watu wana kiongozi ambaye ana vision kubwa sana. Na ndio maana nilikuwa niko nasubiria story yao tuje tuiweke wakiwa wamefika level ya 12 tu katika level ya kumi katika siku karibia 20 na nimeona tu ngoja ngoja waje waongee na kuweza kuwaunganisha na watu wengine kwa wale ndio atakao tusaidia kufungua kwa hiyo kiongozi Saidi utaamua kama ni nani aongee kama ni wewe e, lakini sitaki hatutaki ushauri si tunataka moto ule moto wenu yani mambo ya ushauri nishamaliza mimi mambo ya ushauri tutapeana kesho leo ni siku ya graduation watu wamefika level ya kumi. kuna watu ambao tayari yani muda si mrefu wanaweza kwa wako level moja chini ya Kings family eh, chini ya kiongozi Pasco chini ya kiongozi Lightness Gabriel George la, eh, Dita hawa wakina kina Grace hawa wote hawa ni kwamba muda si mrefu wataenda level ya moja sasa hicho kitu kina kinatupatia kina kwamba tunaweza sasa tunaoona timu mpya inayokuja eh, timu mpya imekamilisha siku 15 leo ni siku ya 15 kwao wameshafika level ya tisa wanajiandaa kwenda level ya kumi kwa hao ndio atakao tufungulia uh, discussion yetu tutakuwa mna muda mfupi sana naona Asma ashaanza kupiga woyo woyo tena wewe ile bara lako lile inabidi lije hapo watu walisikie ili wasukuma wale ambao wanaongea maneno kwa nguvu basi wasikie lafudhi fulani hivi za pwani kule kwetu kule tukiwa tumeenda Zanzibar kule tunaenda kula samaki tunakula nini wanaongea vizuri mtaweza kuwasikiliza baada sasa ya baada ya 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 ya, ya timu hiyo inaitwa timu yao inaitwa called to greatness umeitwa kufanya mambo makubwa baada ya called to greatness tutaenda moja kwa moja kwenye modha ni conquerors modha ni conquerors pale eh, kuna viongozi wakubwa wanafanya vizuri kiongozi Juma kiongozi Godwin ndio akiwa anailea hiyo timu na wame wa, wa, na jua kabisa kesho kesho kutwa watakuwa level ya kumi haiwezekani watu wengine wote hadi wasukuma walio changamka wanawapita kwao wameniambia kwamba kaka haiwezekani yani hata hizo picha ziwepo yani hapo si tunaenda kukamilisha nikamwambia basi haina noma sisi tuende tukapambane kwa hiyo wale ndio watakaofuatia eh, baada ya kufuatia hao watafuatia timu ya ya timu ya 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 ya, 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 ya the show runners chini ya kiongozi Darius baada ya kiongozi Darius watakuja atakuja sina uhakika kama kiongozi wile atakuepo kama kiongozi wile atakuepo basi na wenyewe wataweza kuongea alafu alafu itakuja the champions the champions alafu tutamaliza sasa na kings family kings family ambao wanaupiga mwingi sana 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 wakiwa na watu wanaokaribia watu elfu moja yani timu inakaribia watu elfu moja ikiwa na viongozi makini sana ule watatuonyesha mkutano walioupiga naona tayari Gabriel ameshafika nilimuomba kama akiwepo basi watatupa ripoti eh, kwa kazi nzuri ambao wanaifanya kwa watu watamaliza kwa sababu wameingiza watu wengi level ya kumi la, lakini pia tayari wako tayari kwenda level ya kumi na moja ni swala tu la muda kwa hiyo wale ndio watakao maliza na kufunga graduation yetu ya leo kwa hiyo moja kwa moja naomba ni wakaribishe ni wakaribishe sana ili tuweze tukaanza naona una ni Beni anakuambia tupo wasukuma walio janjaruka hapa tayari sasa tuone wasukuma je mtauweza moto wa Zanzibar haya sasa ngoja ni watafute na mtafuta Saidi Bazangi sasa hivi hapa nikishamtafuta kwanza anamfanya anakuwa co-host kisha mtafuta anafanya kuwa coast saidi hebu tupe hatutaki leo ushauri leo tunataka moto wa Zanzibar huko alafu tunamkaribisha na Asma na yeye aweze kulipuka baadaye sasa hapo tutaenda na tumai kabisa kule kiongozi Juma na Godwin atakao ameshaandaa nani atakayeongea katika timu ya Modha ni Conquerors kiongozi Saidi uh, karibu sana unaweza kujia ni mute mnazo dakika tano kiongozi Uh, kiongozi good luck. Nam nam nam. 
na kupata vizuri sana na kupata kaka wasalamu alaikum brother wa alaikum salam wa rahmatullahi mambo vipi mambo safi kabisa kaka kaka mimi na, naongea kutokea dubai Awa Dubai hawa ndio ndugu zenu hawa kaka hawa tunawahitaji huku kaka karibu asebu tupe mambo huko kutoka kaka naongea kutoka kutoka Zanzibar raha leo michezani hapa okay kaka ehe sasa sisi tunatokitaka kwanza sasa kwanza ka, kabla yote namshukuru Muumba namshukuru Muumba kwa afya njema na uzima pia lakini kitu kingine na kushukuru pia kiongozi good luck kwa sababu umekuja katika wakati mwafaka wakati ambao tuko moto tunauwasha moto tunataka kwenda kuwasha kuiwasha bahari moto kaka tunaenda kuiwasha bahari moto na moto wake hautozimika sasa tunaenda kulingoa jini lile la umaskini lile lilota mizizi lilo, lilo kubuhu lile tunaenda kulingoa lile jini lile kwa hiyo mipango yetu mikakati yetu tuna tumepanga tu, tu, vizuri tumejipanga vilivyo kabisa na kama ambavyo wewe umeshuhudia ya kwamba leo ni siku ya 15 lakini toko levo ya tisa. Manake ni kwamba tunaenda kumaliza levo ya 12 ndani ya mwezi kati ya mwezi wa, 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 kumi na, wa kumi na moja kati hapo. Tunaenda kumaliza eh, levo ya 12. Mwezi unaofuata kati tunamaliza levo ya 12. Manake hizi siku zilizobaki hapa hizi ni kwa ajili ya kuandaa timu nyingine zifike levo 12 timu nyingine miguu mitatu minne tutakuwa nao pembeni yetu ifike levo 12 sisi kwetu sisi levo 12 sio tatizo kuja dubai sio tatizo sisi hatuangalii sasa hivi eh, dola laki moja sasa hivi tunachokiangalia ni ni ni, ni eh, pro, project become millionaire ndo tunaisubiri sasa ndo 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 yoko machoni kwetu sasa hivi hii program hii tunaimaliza kaka hichi ni kitu cha, cha, cha kawaida sasa hivi kwetu sisi na kwa sababu ni kwamba tuko na timu tunafanya kazi as a team kama unatushindanisha na wasukuma kaka tunakuambia tunaenda kuwasukuma tunawasukuma kaka wasukuma <laughs> tumemlisha tu, tu, tumemnyusha sisi chai simba simba kanywa chai kwetu kwa hiyo tunaenda kumnyusha msukuma chai ya rangi haina sukari <laughs> na atafurahia <laughs> kaka natumai wamekupata vizuri sana natumai wamekupata vizuri sana na, na ninauhakika Mr. Pasco pale kiongozi wa uh, 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 chifu wa wasukuma wote katika hii community anakuwa anakupata vizuri lakini saidi ningeomba kidogo tumsikie na Asma kidogo basi aweze kutupa aweze kutuambia kidogo Asma nimekufanya umekuwa um, umekuwa uh, 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 co-host unaweza ukajia ni mute alafu hata ukatupa dakika mbili tatu hapo kidogo Zanzibar kule mambo ya koje we unawaambiaje wasukuma na wahaya walio changamka na, wa, na, na na wale watu wasongea songea hapo akina Emi akina nani wale wote Asma karibu sana Asma moja ni nimekuomba hebu jiani mute hapo utupe utupe kidogo mambo fulani <coughs> Nadhani <coughs> kiongozi anisikie tunakusikia vizuri sana. Eh, natumai nyote ni wazima, nimefurahi sana. Asante kiongozi sana, kiongozi wetu tunakupenda sana, tunakujali kwa kweli. Woyo. Kwa kweli nimefurahi sana. Woyo. Woyo, woyo, woyo. Nipo na nipo na, na madam Rukia hapa kiongozi Rukia, nipo na Ibu Salim ndani ya Buruji Shen. Na maanisha kutoka Buruji Shen kuja Buruji Halifa. Ai sasa karibu ni karibu ni sana. Woyo 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 morali. Huko ndo kweli. Eh huko ndo kwetu lazima tuje kwa uwezo wa Mungu inshallah. Eh na tunashukuru sana yani tumefurahi sana kwanza kwa supporting yako kubwa kiongozi wetu. Yaani furaha yetu hatuna tukuelezea. Nadhani maneno yote Mr. Said kiongozi Said keshamalizia. Yaani sijui hata niseme nini. Moto kesha kesha uonesha wazanzi watu tunaenda kuwasha tushauwasha tayari na kesho inshallah tunaanza seminar dua zenu inshallah 
Asante na sasa inshallah tuko karibuni nani tunataka kama alivyosema sasa hivi atuangalie siku 100 tunaangalia project to become billionaire now hii tunaona tushemaliza yani metisha mno tushemaliza tushemaliza yani kiongozi wewe acha tu wewe acha hii tushemaliza inshallah tuombe dua yani tunafuraha sana yani umekuja ati mwafaka inshallah tunaka tuibadilishe tui, tui Zanzibar to be Dubai naona sisi ndo tutaibadilisha mimi natumai kwa mlivyoongea hivi utashangaa kesho wakina pasi eh. wanakuja Zanzibar wanakuja Zanzibar eh. ku nipe mic nipe mic kufanya process kiongozi wa baraza kuona si nilikuwa nitawaambia lakini lakini ndio hivyo sisi ni ndugu sisi tunapendana na tumefurahi sana yani mmekuja mmeleta energy kubwa sana na tumai na watu wengine wote wame wako wanawasikiliza wanafurahi ni, ni very very funny kwenye group mimi huwa na enjoy sana na enjoy sana na natumai siku nikija Zanzibar basi moto utawaka sana asante sana kiongozi Saidi asante sana kiongozi Asma asante sana kiongozi Rukia pale mkiwa na timu kubwa sana na ongereni sana kwa kufika level ya tisa na tumai mtatuma zile picha zenu kwa ajili ya kuweza eh, ili sasa wa, watu basi waweze ku, ku, ku appreciate ile kazi ambayo umeifanya kwa hiyo basi hao ni timu Zanzibar timu mpya ambayo ambayo imekuja ina siku 15 katika project 100 days of transformation mnaweza mkaona energy walionayo na sisi hapo hapo tunakanyagia katika hiyo timu basi moja kwa moja naomba tuende uh, tutoke visiwani twende hapo maeneo ya Dar es Salaam ambapo hiyo timu ilipoanzia tukiwa tumekutana pale kukiwa kuna kiongozi Juma sina uhakika wamemchagua nani aweze kuongea kwa hiyo nawakaribisha sana 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 Kings uh, uh, timu ya more than conquerors timu more than conquerors karibuni sana viongozi 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 juma sina uhakika moja ni mtafute kiongozi juma au 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 nani moto wa wa, 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 wa timu ya cold to greatness ume umewafanya wapotee wa, wa hebu ah kiongo <laughs> Godwin ukitupigia lafudhi yako ah nilikuwa najua Godwin akitupigia lafudhi ya kihaya ile ya, ya kure kwetu kuri matajiri ingawaje ni ya kitajiri sasa i say karibu sana kiongozi Juma karibu karibu Godwin amelala mbele amesikia hizo sauti za Zanzibar ya he ya he amekimbia kwa hiyo <laughs> akaona akaongea kure kwetu kure akaona sauti za kure kwetu mureba kure bukoba akaona akimbia kwa hiyo akimbie <laughs> <laughs> Leo tunaongea levo. Karibu sana kiongozi Juma. Shukran, shukran sana kiongozi wangu Mr. Good luck kwa kunipa nafasi hii kuweza kushare japo kwa uchache. Na niwapongeze wote 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 ambao mmeweza kufanya kazi nzuri katika wiki hii ambayo <coughs> imepita. Na kwa kweli nimeweza kuona mwamko mkubwa, mkubwa nikiangalia dada zangu Emi pamoja na Edna kule Songea wameweza kufanya mambo mazuri na hii inatia moyo lakini pia kuna watu wengi kina Pasco kina uh, na wengine wale wa Bukoba kule wameweza kuachieve na kufika level za Diamond niwapongeze sana sana kwa kazi nzuri ambayo wameifanya na nimefurahi sana kuweza kusikia hawa wazungumzaji wa mwisho kutoka Zanzibar kwa kweli wanatia matumaini makubwa sana na hii sasa ndio maana inatuonyesha picha halisi uh, kwamba forsage kwa kweli itaenda kutufikisha mbali itaenda kutufikisha katika kutimiza ndoto zetu uh, wote kwa hiyo uh, hongereni sana Zanzibar na najua moto ambao umeuasha Zanzibar project become millionaire hii 
inayokuja kwa kweli itakuwa sio kitu cha kuchezea na waona mbali sana kwa sababu the way ambavyo nimeona mnaongea na kuwasikia najua mnaenda kufika mbali sana Okay so nashukuru sana kiongozi Budo na kwa nafasi hii ya kipekee ya kuweza kushare machache najua uh, tumeshare mengi lakini kwa nafasi hii ambayo umeweza kunipatia basi nichukue kwa ajili ya ku uh, appreciate kile ambacho umetufundisha uh, siku ya leo nimeweza kukaa kuanzia mwanzo nimekusikiliza uh, wakati unazungumzia yale mapinduzi ya kwanza mapinduzi ya pili mapinduzi ya tatu na hata sasa tuko katika mapinduzi ya nne ya, ya viwanda na nilikuwa najaribu kufikiria na kutafakari najua haya maendeleo ambayo yako sasa hivi ni maendeleo ambayo yanakwenda kwa kasi kubwa sana uh, kiasi kwamba wakati mwingine mtu anaweza akasikiliza kila ambacho tunakizungumza katika hii mikutano ambayo tunaifanya mtu anaweza akawa anafikiri kwamba hivi ni vitu ambavyo labda bado ha, havijatokea ama ni vitu ambavyo uh, maybe vimetokea tu katika nchi nchi za wenzetu kule nje lakini in reality ukiangalia tunavyozungumzia maendeleo haya unavyozungumzia uh, blockchain technology unavyozungumzia uh, mambo ya artificial intelligence unavyozungumzia internet of things maana ni kwamba hivi ni vitu ambavyo tayari vipo na vinafanyika na nilikuwa najaribu kutafakari na kujiuliza kwa mfano mtu anaweza akafikiria kwamba labda artificial intelligence inayozungumziwa hapa ni kitu ambacho bado sana hakijawa chakuja. Na ukitaka ujue kwamba hiki ni kitu ambacho kinafanya kazi hata sasa hivi. Jaribu kuimagine. Unaingia katika Facebook kwa mfano, una, una search jina la mtu, mtu ambaye labda ni ndugu yako ama ni rafiki yako mlipotezana. Unavyoingia unavyokuwa una search yale majina. Unaandika labda jina la kwake la kwanza na la ubini. Majina yanakuja pale, orodha yanakuja. Labda nilikuwa namtafuta gudu la Kimaruma. Uh, nikishaingiza gudu la Kimaruma utashangaa tu within a fraction of a second yamekuja majina yanayoitwa gudu la lakini cha ajabu utakuta kwamba yale ambayo yamekuja pale kwa kiasi kikubwa asilimia kubwa utakuta yule mtu unayemtafuta yuko miongoni mwa yale majina sasa mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza kwamba hivi inakuaje ni nani huyu ambayo huwa anakagua haya majina kumbe sasa artificial intelligence tayari ina operate katika system nyingi ambazo tunazifanya Unavyokuwa una search yale majina labda uh, kwenye Facebook maana ni kwamba kuna zile information ambazo umeziweka za kwako na sasa ule mfumo unatizama information za watu wengine ambao maybe umeweka location ambayo inafanana umeweka labda shule ama wilaya ambayo wote mmekaa kule vitu vingi ambavyo umeviweka katika ule mfumo maana ni kwamba sasa ile artificial intelligence inafanyia kazi zile zile taarifa ambazo umeziweka kule ndio maana inakuwa ni rahisi unaweka jina la mtu afu unashangaa katika majina matano kumi yanayoonekana pale tayari moja wapo linakuwa ni la mtu ambaye ulikuwa unamtafuta kwa hii ni mifumo ambayo tayari ipo inaoperate whether tunajua ama hatujui mfumo mwingine inawezekana mtu unatumia una, una google map Uh, unatum, unavotumia Google Map unaweza ukataka uka, uka, uka kwenda sehemu. Kwa mfano unaweza nikatolea mfano. Last time nilikuwa naenda Mkuranga, nilikuwa sijawahi kwenda Mkuranga. Uh, so last time nikiwa naenda Mkuranga nikawa nime nime nime, nime search kwenye Google Map ikawa imeniletea sasa uh, safari ikoje, kilomita ni ngapi? Lakini ikanipa alternative ikaniambia kuanzia zake mpaka Mbagala kuna foleni kubwa sana. Lakini kuna njia ambayo unaweza ukapita ukakwepa ile foleni ukaenda ukatokea mbele ya mbagala rangi tatu. Sasa unaweza ukajiuliza ni nani huyu ambaye anakuwa ana feed hizi document ama ana feed hizi taarifa kwenye system? Maana ni kwamba hiyo sasa ndio kazi ya artificial intelligence inakuwa inafanya kazi. Sasa hii mifumo ambayo tunazungumza blockchain technology inawezekana kuna mtu anafikiria eh, hivi ni vitu vya kufikirika, hivi ni vitu ambavyo havipo. Lakini in reality maana ni kwamba ulimwengu tunaoishi sasa hivi We, we should be proud kuwa kwenye program kama hii kuwa katika project kama hii ambayo leo hii inatufundisha vitu vingi inatupa mwanga inatuonyesha njia inatuonyesha way forward ni wapi ambapo tupo ni wapi ambapo tunakwenda mimi ningeomba sana uh, wote ambao tuko katika hii webinar ya usiku huu wa leo ni waombe tu kwamba tuweke nguvu kubwa sana katika kujifunza na kuielewa uh, project ambayo tunaifanya lakini pia tuweke nguvu kubwa sana katika forsage tuweke nguvu sana katika forsage BUSD kwa sababu ukitaka kujua uzuri wa forsage BUSD au forsage Binance uh, Smart Chain ni kwamba ina operate katika coin ambayo ni stable 
Kwa hiyo ni ambayo haina kupanda, haina kushuka. Maana ni kwamba inatupa sisi nafasi ya kuweza kufanya kazi pasipokuwa na hofu kwamba yawezekana kesho nikaamka nikakuta uh, BSD imepanda thamani, imepanda bei. Kwa nikashindwa kufanya biashara yangu. Kwa tunaoperate katika uh, stable coin lakini pia tunaoperate katika uh, uh, blockchain ambayo ukiangalia katika zile top blockchain ambazo zinafanya vizuri uh, uh, Binance Smart Chain ni miongoni mwa blockchain ambazo ni nzuri sana ambazo zinaruhusu smart contracts zina host a lot of smart contracts katika Binance Smart Chain kwa tuko, tuko katika platform ambayo ni nzuri lakini hata ukiangalia zile fee gas fee ambazo tunazipata kwenye uh, Binance Smart Chain ni gas fee zake ni ndogo kwa gharama ni ndogo lakini ukiangalia mafanikio mafaida ambazo tunazipata kwa kufanya hii platform ni kubwa sana. Kwa mimi ni wasihi ndugu zangu tuendelee kupush. Uh, of course kama alivyoonesha kiongozi hapo imeteleza kidogo tu uh, leo ilikuwa ni diamond. Lakini najua uh, tukitoka hapa kinachofuata sasa ni diamond. Kwa wale ndugu zangu wengine ambao labda tunafikiria kwamba uh, hiki kitu hakiwezekani au bila mtu fulani haiwezekani inawezekana. Hata wewe unaweza kila mtu naye muona hapa katika hii uh, katika hii webinar wote ambao tuko hapa tunaweza hawa watu wa Zanzibar wao wamefanya nini ndani ya siku 15 imewezekana vipi wao kafika hapo kwani sisi tunashindwa nini kufika huko ambapo wao wamefika kwa mimi niwatie moyo wote ambao tuko katika hii call let us work very hard this week inawezekana kabisa ili uh, katika graduation inayokuja Ijumaa kama ya leo basi kila mtu awe amefika katika level ya juu kuliko hapo tulipo siku ya leo. Na hii inawezekana especially pale tukipata maelekezo ambayo tunapewa na viongozi wetu. Tukitumia mfumo wa Freedom 12, tukitumia mfumo wa Powerline, hakuna kitu ambacho kitashindikana. Sote tutaweza kufika kwa wakati tena kwa wakati ambao ni wakaribu sana. Kwa kiongozi na shukuru kwa haya machache. Jioni ya leo mimi naomba nishie hapa. Asante sana. Asante sana 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 Mr. Juma kiongozi wa Modern Conquerors umesema mambo mengi sana na ya msingi sana lakini namna ambavyo ulivyopongeza timu zote na namna ambavyo umeenda kuongelea kuhusiana na artificial intelligence jinsi ambavyo uh, dunia sasa hivi technology na kupa suggestions inakurahisishia kazi inakuletea vitu karibu kwa sababu inakuwa ina predict inaangalia information zako vitu unavyofanya ina predict kitu unachotaka na inakusaidia ndio dunia tulipo kwa hiyo mtu asija akasema sema miaka ijayo a a iki kitu kinafanyika sasa hivi kwa hiyo umeeleza vizuri sana na kitaalamu na tunakupongeza sana tunakupongeza wewe na, na timu yako viongozi wa kina Godwin ambao mnaenda kulevo ya kumi kwa kweli tunawapongeza sana ndio level mnayostahili natumai kabisa pale kiongozi mkinga kiongozi mkinga na kiongozi Addison <laughs> kiongozi mkinga na kiongozi Addison mmemsikia mmemsikia uh, Saidi anasema lile zimwi zimwi la, umas, la umaskini yaani wana kupambana nalo mpaka walipambane na hilo zimwi la umaskini unapambana nalo kwa kazi kwa hiyo lazima tuende tukapige kazi na tumai na nyie mtakuja ni viongozi wakubwa na viongozi wengine wote kwa hiyo ndugu zangu mimi moja kwa moja na, mpo, na wapongeza sana basi tutaenda moja kwa moja kwa timu ya the show runners timu ambayo iko chini ya kiongozi Mr. Darius naona tayari yuko pale nitamwani mute nitamfanya awe co-host alafu kiongozi Darius karibu sana karibu sana Mr. Darius Hello asante maluma asante sana shukuru ingawa bado asante ingawa niko njiani natembea lakini Naona naweza nikaongea mawili matatu. Nashukuru sana. Na nawapongeza sana wale wote ambao wamejitahidi kuwajibika na bado wanaweka akili zao katika ku, kufanya vizuri zaidi kupanda levo pamoja na uh, kujitahidi uh, ku, 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 kutorudi nyuma. Ingawa tunawasikitikia wale ambao wana 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 ni kama wanakuwa mguu mmoja ndani mguu mmoja nje lakini kama alivyosema uh, Juma ni kwamba tuna tuna, tuna ni ulimwengu huu huu ambao umebadilika sio ulimwengu wa zamani na lazima tukipa
lazima tuwe karibu kabisa na mabadiliko yanayoendelea katika hii uh, ulimwengu wa evolution uh, ya, ya nne mapinduzi ya nne uh, ya, 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 ya dunia hatuwezi kukaa mbali lazima tuwe nayo na ambacho naomba watu wengine waweze kujua ni kwamba sasa hivi si swara tu la la kumeki mane katika uh, forsage au kwenye blockchain lakini tunakoelekea it inaonekana itakuwa ndio system ya kuendesha mambo yetu ya kila siku iwe ya matibabu ya ya ya, ya utendaji wa aina nyingi utategemea sana system hizi tuli ambazo ambazo zipo ambazo ziko katika mapinduzi ya ya ulimwengu ya nne. So kwa kweli tunachoomba maluma ni kuendelea tu ku unite hii platform yetu dunia nzima tuendelee hata after 100 days lakini tuendelee as a, uh, kama kama uh, community moja na ba, uh, badala ya kulenga jambo moja tu tu tuwe tunatazama mbali na sisi wote ambapo ambao tuko katika hii community tuwe tunaangalia mbali kwanza tushukuru kwamba tumepata chance hii katika uh, forsage community hii chini ya kamanda wetu Maruma na wasaidizi wake tunashukuru kwamba tumeipata hii tumefunguliwa macho unaona so tu, tuendelee kushikamana kushikiria uzi huu Uh, zaidi tu ya kuangalia zile 100 days lakini tuang, tujue kwamba hapa ni mahali pa pekee mimi nikisoma vitu mbalimbali ambavyo napitia na nini naona kwamba kwa kweli ulimwengu na change ve, kwa, kwa kasi kubwa kuli, kupita kiasi na na kwa maana hiyo na shukuru sana kwamba tuko hapa na Maruma tunaomba uendelee uwe una uh, ile baada ya 100 days lakini uendelee ku keep this community kwamba ina, inaenda na inaenda namna gani i know you know where you know everything about what to be done so i can't uh, sio kwamba nina uh, naweza labda wewe unajua zaidi lakini as a community we need uh, tunahitaji kwenda na kuendelea kwenda pamoja zaidi na zaidi uh, sina la kusema zaidi ya hapo lakini naomba he unit you, we need to be united well and continuously uh, wakati wote nashukuru maruma asante sana Mr. Darius kwa kweli kwa ujumbe wako wa umoja ujumbe wako wa kitu endelevu ujumbe wako ni kitu ambacho yani kitu endelevu ndio kitu ambacho tunachojenga tunajenga jamii endelevu jamii itakayoendelea sisi tutaenda sisi tunataka tuipeleke hii jamii mwaka 2024 hiyo ndio lengo letu tumeipata leo huku katikati hizi project 100 days you become millionaire hivi ni vitu tu ambavyo ni vitu vile vile lakini tu ni mfumo tofauti lakini zoom zitaendelea mikutano itaendelea kila kitu kitaendelea vile vile kwa sababu tunataka tuwapeleke watu mwaka 2024 ndio maana jana nilisema hivi usipokuja dubai tutakusamea usipofika level ya 12 katika project 100 days tutakusamea unaweza ukafika mwisho wa mwaka unaweza ukafika januari lakini ikifika mwaka 2013 baada ya mwaka kesho hujafanya kazi hujapiga hela hauna hela mkononi tunapoenda kwenye mwaka wa manunuzi ya cryptocurrency katika kipindi ambacho ni, ni bear run ndipo kipindi ambacho cryptocurrency zitashuka mpaka mwisho ndipo pale tutakapoweza kununua cryptocurrency kwa wingi tutakuwa tumekaa pale tunawaonyesha unanunua hiki unanunua hiki unanunua hiki tunakaa kwenye ukumbi tunaambizana na ya kununua kwa kutumia zile cryptocurrency zako afu kishamaliza hiyo wiki ya manunuzi au tumekuwa tumekaa sehemu fulani tunapumzika tunatulia tukishatulia tunaacha halving ifanyike baada ya halving kinachotokea waga ni rocket inaamka sasa ikiamka inaamka tukiwa nazo kwa wale ambao wananunua sasa hivi ni kwamba unazinunua zikiwa juu zitakuja kushuka zitakuja kushuka na wewe kwa hiyo zile BUSD zako zile 
zi, utakuwa hautoweza kununua cryptocurrency nyingi kwa sababu unavyo BUSD sasa hivi utanunua chache kwa sababu zipo juu lakini utakaponunua katika muda ambapo kuna seli maana yake utazipata nyingi na utakuwa uko na BUSD nyingi kwa hiyo tuendelee kupambana sasa hivi sisi hatutahacha yani tutaendelea kufanya kazi ndio kwanza ukiangalia huku wengine wana siku moja wengine wa Zanzibar wana wana, wana siku 15 kwa maana yake huu mchezo huu mchezo hauishi kuna wengine leo wana siku moja kwa hiki kitu ni kitu endelevu kwa sababu fursaji hakina mwisho kwa hiyo Mr. Darus tuko pamoja na tunaendelea vizuri basi uh, tumeshawasikiliza uh, wana call to greatness tumeshawasikiliza uh, wana more than conquerors tumeshawasikiliza the show runners uh, kwa hiyo nilikuwa niko na niko naangalia Uh, nilikuwa niko naangalia kama kiongozi wile wile Martin wa the shining stars kama atakuepo uh, basi aweze kuzungumza wile Martin kama atakuepo anaweza kanyosha mkono ili kuweza kuzungumza kwa niaba ya wana ya wana shining stars alafu tunaenda moja kwa moja kwa wafalme wa wiki hii kings family kings family kwa kweli Ah, ah these people are amazing kazi wanayofanya <laughs> yani mtajionea wao wenyewe kwanza wanakaribia kufika watu elfu moja au wameshafika watu elfu moja pili levels zinavyopanda sio sio kawaida ukiangalia watu ambao wameingia katika executive wameingia katika uh, diamond na mwisho kubwa kuliko ni kwamba ni ile 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 level ya moja ambayo tayari jamaa wako wapo tayari tu ni vitu vidogo sana vimechelewa ambavyo vimetokea kuweza leo hapa ilikuwa linapigwa sebene moja kubwa sana kubwa sana kwa hiyo uh, natumai tutaweza tu kuwatangaza very 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 soon sasa hicho ni kitu ambacho kinaendelea kwa wale bwana wana king family lakini sasa kabla ya kings family kuongea nimekumbuka uh, kuna kiongozi hapa mmoja mkubwa sana 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 yeye anajiita yani yeye katika hiyo timu yeye anasimamia nidhamu nidhamu ya nidhamu ya kundi watu ambao uko serious hao hawa ni the champions the champions wamecha yani wenyewe kama ni kama ni mwalimu anampa na kasema ya kufundi mtu ambaye uko katika usalama wa raia wewe tunakupa nidhamu tunakupa nidhamu kwa tunamkaribisha kiongozi Yohana kiongozi Yohana yeye ataongea kwa adiaba ya, 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 ya the champions the champions hawa jamaa wanaupiga mwingi sana ukiangalia ubora uliopo katika champions ni ile sehemu ya kubebana yani kuibeba timu bila siji kuepo na magepu hapana bwana wale jamaa wanaenda systematically na wale viongozi wao Mr. Moleka, Mr. Yohana, Mr. Kifaru, Mr. Namwandu wakiwa chini ya kiongozi Eva eh, Eva anayefanya vizuri sana kusaidiana na Amfre wameweza kuilea hii timu kama familia ni timu ambayo kweli ukienda kwenye mafundisho yao utaweza kweli kupenda ile ile familia au kwenye group. Kwa kuna vitu vingi sana tumejifunza kutoka kwao. Kuna vitu vingi sana ambavyo wamefanya kwa kweli wa watu ambao wameamsha ari ambao ilikuepo. Kwa kuna respect kubwa ambayo wanaipata. Kwa hiyo kiongozi Yohana karibu sana unazo dakika tano za kuweza kuzungumza leo nimemwona Mr. Moleka yupo. Najua atakuwa yuko tight sana lakini nahisi nitakuwa nimeshakufanya umekuwa co-host. Kwa hiyo Mr. Yohana karibu sana. Mr. Yohana unaweza ukajiani mute. Mr. Yohana karibu. Yes, kiong- yes kiongozi nakupata. Na nashukuru sana kikweli nimeweza kufurahi sana kwa sababu naona kabisa ni wapi tunakoelekea ni usamani gani tulionao katika hii industry kubwa penduzi ya nne ya viwanda kikweli tuna jambo tuna namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kupata uelewa ya, ya kupata uwele, ya kupata uelewa juu ya teknolojia mpya ya mapinduzi ya aina ya viwanda kikweli na nawapongeza viongozi Mr. Goodluck Madam Eva Guru mwenyewe Mr. Potas kikweli mtu ambaye anatufundisha vitu vingi sana katika somo lake la 
la saa saba mpaka saa nane ikiwa tunajifunza teknolojia kubwa sana kuhusu blockchain and cryptocurrency lakini pia napenda kuwapongeza ku, ku, wale wote ambao wameweza kuingia level ya diamond lakini pia napenda kuwapongeza kwa wale ambao wameweza kufika level ya executive level lakini pia wale walioingia level ya nane, walioingia level ya saba, walioingia level ya sita, walioingia level ya tano, walioanza biashara kwa wageni ambao wako kwenye Zoom karibuni sana na tunapenda kumshukuru Mungu. Lakini kubwa zaidi ni, ni nini? Malengo yetu ni nini? Vision yetu ni nini? kwamba ni kufika level ya 12. Nini kinasababisha sisi tuweze kufika pale? Ni kile tunachokifanya, ni usamani tulio nao umeweza kutufundisha kitu kizuri sana kuambia kwamba tuna thamani kubwa kwamba wateja nilionao mimi ndio wa hao wao wataendelea kununua kwenye duka langu mimi sina haja ya kukimbia wateja wa Mr. Juma sina haja ya kwenda kuchukua wateja wa Mr. Pasco sina haja ya kwenda kutafuta wateja wa kuchukua wateja wa Mr. wa Mr. Kifalu kila mtu ana wateja wake nitaanza nao level ya kwanza mpaka level ya mbili lakini Mr. Gubla kenda tutaka kukwambia kwamba Levo ya kumi na mbili ni lazima kufika. Sio kwa champion timu zote mtu ambaye tayari anajua posaji ina usamani ndani ya maisha yake. Anajua ni kitu gani inaweza kumpatia. Levo ya kumi na mbili ni lazima tufike. Kwa nini? Kwa sababu kule tuna, tunaenda kuji, kupokea malipo makubwa sana lakini kwa asilimia mia. Kwa nini? Kwa sababu kia, nikijaribu kuangalia vitu ambavyo tuko tunafanya credit zingine tangalia kwenye mm, system zima eh, ajira wezi kupokea mzima mzima hiyo imekuwa ndani ya posti tangalia ni, ni, ni community ambayo ni international kikweli the champion tunashukuru sana kwa sababu tunaendelea kuweka mipango mikakati tunajua kulipuka basi tutakuwa tunamaliza mchezo wa level kumi na mbili ili tuende kwenye become bilionea project kwa nini kwa sababu tunahitaji kukamata mapesa tumeshafanya vitu vingi sana tumeshafanya mambo mengi sana lakini bado hatujafanikiwa kupitia fursaji ndiko sehemu sahihi ya sis buckle nenda ya maisha yangu mimi napokuwa nampa mtu presentation simwangalie ila ninaangalia kijiji kilicho nyuma yake ninaangalia huko nyuma yake naangalia niloko nyuma yake ambalo wengi watauja takujuka kupitia mgongo wake yeye kwa sisi ni madaraja ambao tunaendelea kujengeka ili kuje kuokoa jamii nyingi sana ambazo zinahitaji kubadilisha maisha kwa kikubwa tuendelee kufanya nasema ukitaka mafanikio ni lazima ufanye ndio maana watu wote hawajafunikiwa duniani waliofanikiwa ni wale wanaofanya kwa hata kwenye fosaji mtu hata akianza leo hatuwezi kumpa garanti ya yeye kutengeneza dola laki moja sasina tisa. kwa nini asipofanya hata zitengeneza ila akifanya zitatengenezeka na zaidi ya hiyo kwa hiyo garantia sisi kufika level ya kumi na mbili si kwa maneno ni kwa vitendo that's why ndio maana tumetoka level ya kwanza mpaka leo nyingine tuko level ya tisa. wengine wako diamond na kusogea kwa nini kwa sababu tumeanza tunahudhuria mafunzo lakini kitu kingine watu hatuhudhuria mafunzo kwa hiyo usipohudhuria mafunzo energy inashuka unapata moti, unakosa motivation unakosa cha kufanya usipohudhuria kumuelezea mtu ina mtengi muda wa kujifunza fanya hakuna mfanyabiashara yoyote duniani hayupo anafanya biashara ambayo haijui Uta, utamueleza nini mteja kila mtu aliyeko kwenye hivi hii project kumbuka ichukulie kama biashara ambayo umeamua kuifungua mtaani kwako sasa uweze ukauza kibanda mtaani kwako hujui bei ya bidhaa uliyoiweka ndani ya kibanda Kwa, leo hii watu wako kwenye ndani ya fosaji lakini hawajifunzi kuhusu fosaji hawajifunzi kuhusu smart contract hawajifunzi kuhusu level hawajifunzi kuhusu blockchain hawajifunzi kuhusu cryptocurrency sasa unaji, unafanya nini unafanya kitu ambacho ukijui kina usamani mkubwa sana kwa fursaji ni sehemu ya maisha yangu fursaji ni sehemu ya kubadilisha maisha ya watu wengi sana Siangalie mimi tu naangalia jamii inayonizunguka ni namna gani tutafakuwa tunaenda kumiliki vitu ambavyo hatukutarajia tutaweza kumiliki kwa hiyo lakini pia napenda kuwashukuru wale wote 
wale wote ambao wanajitoa kwa ajili ya watu wengine kwa sababu ili tufanikiwe lazima tusababishe watu wengi kuwa na furaha katika hii jamii ya posaji. Kwa kiongozi Goodluck tunazidi kukushukuru sana kwa sababu una mambo mengi ya kufanya. Muda huu inawezekana kuna vitu vingine ungekuwa unafanya vya muhimu zaidi lakini umeacha umeweza kuja ukakaa kwa ajili ya kufundisha, kutuelekeza, kuelimishana, kutukumbusha, kutuambia namna ya kufika level ya 12. Sisi tuko pamoja na wewe tunapambana kuhakikisha tunafika huko tunasema nyumba Dubai ni nyumbani. Huku tupo tu tunatafuta tuna level 12 lakini Dubai ni nyumbani. Kwa muda mchache ulionipa na wapongeza viongozi wote wa the champion. Na mpongeza sana Mr. Moleka, nitapongelea Mr. Moleka na jisikia kuumwa kwa sababu ni mtu ambaye ametushape, ni mtu ambaye anatufinya, ni mtu ambaye anatamani kila mtu aweze kufanikiwa. Kiongozi Kifalu, kiongozi Samuel, Mr. Suleman, Madam Wini, wengi na wengine wengi wengi Mr. Benjamin, Mr. Mchulo, Mr. Alpha, wengi wapo viongozi wengi Mr. Kubla watu wajajitokeza tu lakini ukijitokeza utasema watu walikuwa wapi? tuko tuko msigoni mikutano inaendelea presentation zinaendelea watu wanaendelea kufanya watu wanaendelea kujoin mwisho wa siku wote walio ndani ya the champion walio ndani ya achievers international wale wanaohitaji mafanikio dubai litakuwa eneo ni dogo sana jipange kabisa dubai ni eneo dogo sana tuko wengi sana sijajua tutakodisha ndege ngapi kuja dubai ile qatar tutachukua kama ilivyo tachukua Emirates kama ilivyo kwa Mr. Goodluck Madam Eva mjipange kutupokea kwa sababu viber energy tutakayo kuja nayo Dubai utaambi huto wajua kwamba tumetoka wapi tutakuwa na energy kubwa sana kwa Mr. Goodluck jipange katika hilo Dubai yes. lazima tuje kwa hiyo nashukuru sana ni wache wengine na rusha kijiti kwako asante sana Asante sana kiongozi Yohana umeongea maneno mengi mengi mambo mengi 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 sana mazuri lakini kikubwa nimependa sana hapo kwenye vibe mimi ndio napenda vibe yani hivi vitu ndio vitu ambavyo tunavilenga katika biashara yetu safari ya Dubai ni kitu ambacho kitakachotukuza sana katika biashara hasa hasa tunapoelekea uh, uh, project become millionaire sasa wakati tulikuwa tunausubiri umefika wa kuwakaribisha wafalme wafalme wa wiki hii wafalme ambao kwa kweli wamefanya vitu vizuri na leo moja kwa moja nitamkaribisha kiongozi Gabriel Gabriel ambaye alikuwa yuko eneo la tukio moja kwa moja pale 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 Mwanza na, na, na pale Mwanza alikuwa walikuwa wakiwa na mkutano mkubwa sana walikuwa wako na na, na guru uh, uh, Joseph Uh, wakiweza ku, kufanya mambo makubwa lakini uh, our, our the champ, our, our, our kings family kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana yamefanyika viongozi wamekaa wameamua kweli kwenda kupiga kazi na wanapiga kazi kila kona na unaweza kaona katika idadi ya watu ambao so far wamesajiliwa wanakaribia watu elfu moja eh, lakini pia ukiangalia levels zinazopatikana ni kubwa sana kwa hiyo moja kwa moja mimi naomba nimkaribisha kiongozi Gabriel Gabriel hebu tupe vibe tuambie hapo mambo yalikuwaje karibu sana kiongozi Gabriel Sawa okay, na na sana na Mr. Pasco utajiandaa tegere pia utajiandaa karibu sana Mr. Gabriel Ya yeah, na nashukuru sana kiongozi wetu Mr. Goodluck kwa kunipatia nafasi hii adimu sana ya yeah, ni kwamba tunashukuru sana kwa sababu knowledge ambazo tunapata kutoka kwenu viongozi wetu ni knowledge ambayo inatupa mwanga na hivyo na hivyo sisi tunapopata hii bahati basi tuna tunajaribu kuitumia vizuri lakini pamoja na watu wengine ambao tulitamani kufanikiwa nao ya yeah, kwa siku ya leo of course hapa mwanza tulifanikiwa E, kufanya semina kwa members tu wa bia uh, ili tujipange kwamba tunafanyeje kazi vizuri kwa sababu tukiwa tuna 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 tunaelewa kwa pamoja kitu ambacho tunatakiwa tukifanye basi tunaamini kwamba tuta, tutafanikiwa kwa 
tutafanikiwa sana. Kwa hiyo leo tulikuwa tumekula madini ya kutosha sana lakini pia ni ni, ni, ni washukuru sana viongozi wetu wengine wakubwa Mr. George uh, alikuwepo lakini zaidi tulikuwa na Mr tulikuwa na guru mwenyewe Mr Joseph uh, mtu ambaye tulikuwa tumezoea kumona tu kwenye uh, blockchain Zoom lakini leo mambo yalikuwa physically kabisa kwa hiyo kwa wale ambao ni matomaso wakati fulani uh, wanaona kwamba vipi haya mambo hawa wanaofanya ni watu wa namna gani yani leo walikuwa ni live moja kwa moja lakini huu ni mwanzo tu kama ambavyo tunajua uh, ukitaka kufanikiwa ni kwamba tujitahidi kutengeneza uh, ma leaders kwa hiyo leo tumesimama lakini naamini wako ma leaders wengi sana ambao wanaendelea kujinoa na wanaona mifano kwa hiyo baada ya muda ni kwamba baada ya muda ni kwamba eh, tutakuwa na viongozi wengi sana na naamini kwamba tuta tutabadilisha dunia nzima sio tu Tanzania kwa sababu naona viongozi wanazidi kuwa wengi na mambo ni mengi ambayo tunayafanya lakini kwa siku ya leo eh, walikuwepo wabia zaidi ya mia moja na tumejifunza vitu vingi sana kwa hiyo tunaenda tena kupiga mzigo vizuri sana na amina amini huu mwaka tutaumaliza vizuri sana uh, tofauti na ambapo pengine tulikuwa tunaweza tukawa tuna, tunafikiri lakini kikubwa naweza pia nikashare na watu wote kwamba kwa nini tumeamua kufanya leo tukakaa kama wabia ni kwamba eh, wakati fulani unajua mambo haya mazuri yanapotokea unaweza ukajikuta una, una kundi kubwa la watu ambao mwisho wa siku hata hawajaelewa vizuri hasa wanapaswa kufanya nini unajua uh, yani kuna watu duniani kuna wa, katika mafanikio kuna watu wa, 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 wa aina tatu kuna watu wa aina tatu kwa anajaribu pia kushare nao kuna watu ambao ni wengi sana wanaitwa ni, ni, ni stressors sasa mtu ambaye ni stressor anapata deal akipata deal basi anaanza mapema sana ila hakuna kitu ambacho tunafanya kwamba kimenyooka safari ya mafanikio haya haijanyooka kwa hiyo akipata kizingiti akiingia kwenye bonde fulani hapo atalalamika pale atalalamika pale jamani kumbe haya mambo ya, yani hata hivi sasa hizi levels zingine kwa kweli sasa yani hivyo atalalamika pale mwisho anapata njia anasogea akifika sehemu tena basi huyu stressor ata, atakuwa tena atalalamika pale ah jamani sasa hivi watu hawaelewi na nini hata pale nini lakini mwisho wa siku atapata nguvu na mwisho wa siku anaweza akafikia malengo lakini kwa kulalamika sana njiani atafika akiwa amechoka sana kingo na watu wengine ambao tunaita ni dabla sasa dabla ni watu ambao atashika hiki basi akifanya kidogo akaona mambo hayaendi ataacha atajaribu kingine ataenda lakini akifika sehemu tena kutana na kizingiti sema hii unajua hii ni ya vijana sana kwa hiyo hii naona isiwa aina ya biashara ninayoitaka mwisho wa siku unajikuta pia una kitu unarudi unaanza tena kwenye mradi mwingine wakati watu wanaendelea kupambana watu wanaendelea kusogea kwa hiyo kuna watu pia wa aina ya tatu manake hawa doublers watashindwa hata kufikia kwenye malengo yao lakini kuna watu wa aina ya tatu ambao hawa wanaitwa achievers achievers ataanza safari atakutana na kizingeti okay ata stop atajiuliza kulikoni nini cha kufanya ataangalia nani ambao walishawahi pengine kupita hapa ataangalia viongozi watu waliotangulia watu waliofanikiwa atauliza watamwelekeza akishaelekezwa atachukua hatua atasogea atakutana na kizingiti kingine atauliza hapa tena vipi atasimama atatafakari atauliza watu wa ambao ni wazoefu watu ambao wamefanikiwa watamwelekeza ataendelea na safari na mwisho wa siku atafika mapema sana katika maombi yake. So mimi ninajua kwamba watu wengi tuko namna hii inawezekana hata wewe ukaangalia uko katika kundi gani. Inawezekana uko katika kundi tofauti lakini ukatamani kwenda hata katika kundi jingine. Lakini nafasi yote tunayo sisi. Ukweli ni kwamba tunatamani kuwa achievers wote. Tunatamani tumalize level tu achieve level zote 12.
Tunatamani kwenda Dubai. Tunatamani kwa Chief kuwa na magari mazuri. Tunatamani kwa Chief kuwa na majumba mazuri. Tunatamani kwa Chief kuwa na maisha mazuri. Haya yote yanawezekana lakini tuwe tayari kujifunza kwa watu waliofanikiwa. E, dunia itaji sana kuwa na ujuaji kuwa na hakuna mtu ambaye anaweza kajua kila kitu. Lakini yule ambaye yuko tayari kuuliza eh kwamba hii njia inanifikisha wapi? Kwamba nataka kwenda sehemu fulani, nipitie njia gani? Ninaamini uh, itakuwa ni shortcut kwao kwa sababu atafikia malengo yao kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo kiongozi mimi nashukuru kwa nafasi hii e, tuko yeah. pamoja. Safari ndio imeanza na kwa kweli tutaibadilisha hii Tanzania tupambane tuko pamoja tutaendelea kusapotiana na mwisho wa siku tutafikia malengo yetu eh, safari yetu ya financial freedom na amini tutafika salama kabisa so mimi nashukuru sana kiongozi Gulak na niwashukuru watu wote ambao wako kwenye hii webinar asante sana kiongozi Gabriel na kushukuru sana kwa somo ulioleta lakini kwa kazi kubwa unayofanya nataka tu nikuulize umeandaa suti ya rangi gani kwa level kumi na moja kwa sababu leo ilikuwa mchezo umalizike lakini basi mambo kidogo hebu niambie umeandaa suti gani nijibu tu basi afu alafu tupate matangazo kutoka kwa kwa Pasco Tegere yani kiongozi leo ukiangalia picha ya leo ndio ujue kwamba suti ilikuwa imeandaliwa na imezinduliwa katika <laughs> seminar ya leo kwa hiyo hapa nina 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 suti nina suti sio suti lakini ni ya kijani oh. na kwa kweli haina shida lakini wiki hii naanza kuandaa suti yenyewe sasa ya, ya kumaliza level kabisa ya 12 kaka nakushukuru sana sana huyo ni Gabriel ni kiongozi mkubwa sana anayefanya kazi nzuri akishirikiana na viongozi wengine katika timu ya ya, ya, ya Kings family ya kule Mwanza Naomba tupate tu tangazo moja kutoka kwa kwa kwa, kwa Pasco Tegere alafu basi tutagonga chia na kumaliza. Pasco Tegere una dakika mbili tu kumalizia lakini kuna taarifa moja kutoka Zanzibar unaambiwa kwamba bila cryptocurrency uwezi ukapewa mke. Ukitaka kupewa mke Zanzibar basi lazima uwe na cryptocurrency ilo ni tangazo kutoka kwa bwana Saidi eh, kiongozi huyu machachari sana. Ah uh, Pasco Tegere Pasco Tegere Yes kuna tangazo anataka kulitoa Pasco Tegere. Yes yes ndugu yangu unaweza ukajiani mute, jiani mute hapo na kufanya unakuwa co-host. Unaweza ukajiani mute, jiani mute kwa kweli katika una dakika mbili kwa sababu tushapitiliza dakika sita hapa ili tuweze tukaruhusu watu wakaondoka. Karibu. Ah ni pende kushukuru kiongozi good luck lakini pia nitumie nafasi hii pekee sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima lakini pende ni pende kutumia nafasi kwa shukuru viongozi wangu wengine wote kwa support yao na namna ambavyo tumeendelea kushirikiana e, kimsingi mimi niko Nairobi e, unajua kipindi wazee wetu wanapigania uhuru hawakukaa kwenye kambi moja e, wengine walikaa pale Morogoro wengine walikwenda Kenya wengine walikwenda Msumbiji lakini Lengo ni kwamba mwisho wa siku uunganishe nguvu pamoja na kuhakikisha kuwa makamanda wao wote wako tayari kwa ajili ya vita. Hizi levo zilizobakia zilizobaki e, levo za juu ni levo dume ambazo zinahitaji mkakati wa ziada. So tuko pamoja tunaendelea kupiga kazi lakini kipekee sana e, siku ya jana tumefanikiwa kabisa kupata registration kubwa makini kutoka kwa mti wa mafuta wa Bwana Leveland John Maina ni kiongozi maarufu tu hapa Nairobi kwa watu wanaomfahamu ni kiongozi wa kidini e, ni mtumishi wa Mungu muungwana na mpole na mfanyabiashara mkubwa ameweza kusaini kwenye biashara na ametoa mwaliko wa kipekee kwa timu iliyoko Nairobi e, kwa Mr. Philbert ambaye kwa sababu tu ya majukumu ni mbali naye lakini na binti yake Eunice yuko jirani na mimi hapa ambaye atapenda kusalimia kwa sekunde kwamba Jumapili hii tutakwenda kanisani na angetamani sana wale waumini bingo kupata fursa ya fosaji kwa sababu pia uhuru wa kweli wa imani ni pale unapokuwa na uhuru wa kiuchumi kwa sababu Mungu hapendi umaskini 
so kwa msingi huo hayo ni mapinduzi makubwa sana lakini mimi ni sema tu kwa timu yetu nzima ya Kings Family na hasa kwa timu yangu ambayo iko chini yangu ambayo tunaiongoza lengo letu ni kwamba Ijumaa tuko level ya kumi na moja. Kwa kama kuna watu wajakasa wa sawa wajiandae Ijumaa sisi tuko level ya kumi na moja. Mikakati tulioiweka ni mikakati mikubwa. Niseme na shukuru sana kiongozi kwa nafasi na jua muda umesonga sana lakini japo kwa sekunde moja niko na Madam Yunis alipenda kusalimia japo kwa sekunde moja. Okay asante sana Mr. Goodluck kwa hii nafasi. Ulionipa nisalimie japo kwa dakika chache. Kwanza na salimu wote kwa jina la Bwana. Na salimu wote. Nashukuru pia kwa nafasi hii nilopata kuzungumza mawili matatu. Kitu cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uh, hii level ambayo ametujalia kufikia. Sio kazi rahi, rahisi ni difficult lakini kwa nguvu zake imetuwezesha kufikisha na ni kufika katika hii level. Pili napenda kushukuru Mr. Goodla kwa kazi zako na kwa juhudi zako nazo tia kutufundisha sisi watu wako. Tunakushukuru sana na uzidi kubarikiwa. Hakika tunamkuombea na Mungu atazidi kukubariki. Asante sana. Na pia na jambo kidogo ni kwamba baba angeweza kuzungumza lakini ametoka kidogo kwa ajili ya hizi hizi kazi ambazo zimetukutanisha wote katika fursaji. Kidogo ametoka so hataweza kuongea kwa sasa hivi. Lakini zaidi tuzidi kufanya kazi pamoja, tushirikiane na hakika Dubai we shall go sote kwa pamoja. Asante sana Mr. Goodla. Asante sana 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 a uh, uh, mini Yunis uh, Yunis Kowale uh, wasio mfahamu uh, ni na hapa ni katika kundi la watu ambao eh uh, hapo Yunis huyu hapo eh dada akiwa pamoja na bwana na bwana Pasco Pasco Tegere ndio huyu hapa ambao amemaliza wote hao wamefika uh, Diamond Level anaongea kutoka uh, Kenya pale na Jumapili wanaenda kanisani kuwasha moto kwa kweli hiyo nafasi hiyo aiseni ingeipata mimi <laughs> napanda kwenye bench pale wapiga kinanda mbele leta meza hapa napanda pale na, na unguruma lakini najua eh, chochote kile Mungu mwenye ana amewanaongoza na atawasaidia tutafika basi sasa ndugu zangu naomba eh, naomba ni muda sasa hivi tunaweza tukaji unmute eh, nitawafungulia tuje tuje unmute tu tu tupige kelele ile 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 ile, ile ya, ku, ya kufurahia tupige kelele hii kama ni kumshukuru Mwenyezi Mungu eh, kwa kitu ambacho ametujalia kwa kazi ambayo tunafanya kelele kuwapongeza watu wote kwa pamoja wote kelele kukaribisha Mr. Moreka ambaye jamani popote mlipo wekeni video zenu zote video zenu zote Levo ya 12 na mbili kabla ya mwaka kwenda